அனைவருக்கும் வணக்கம் அருள் ஜோதி தொலைக்காட்சி வாயிலாக இன்றைக்கு நாம் வந்து இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா என் பேர் வந்து ரவிச்சந்திரன் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகளை பற்றி பயிற்சியும் சிகிச்சையும் அளித்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய காலகட்டத்தில் மனித சமுதாயம் நோய்களிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்காக பல்வேறு வகையான இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகள் நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது அந்த அடிப்படையில் அக்கு பஞ்சர் அக்கு பிரஷர் வர்மக்கலை ஃபுட் ரிஃப்ளக்ஸாலஜி மூலிகை மருத்துவம் அதே மாதிரி இறைவழி சார்ந்த அஸ்ட்ராலஜி வாஸ்து சாஸ்திரம் இப்படி பல்வேறு வகையான இயற்கை சார்ந்த முறைகளை மக்களுக்கு எடுத்து கூறியும் நோயோடு வருவர்களுக்கு இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ மூலி சிகிச்சை அளித்தும் அக்கு பிரஷர் அக்கு பஞ்சர் ஃபுட் ரிஃப்ளக்ஸாலஜி வர்மக்கலை மலர் மருத்துவம் மூலிகை மருத்துவம் ஆகியவற்றில் ஒருவருட டிப்ளமா பயிற்சியும் நடத்தி வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே முப்பது ஆண்டு அனுபவங்களை தொகுத்து இன்றைக்கு இந்த சேனலின் மூலமாக அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நம்முடைய அனுபவங்களை தொகுத்து வழங்குகின்றோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக பல்வேறு வகையான இயற்கை சார்ந்த மருத்துவங்கள் நடைமுறையில் இருக்கின்றன இன்றைக்கு மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு சுற்றுப்புற சூழ்நிலையின் காரணமாக பல்வேறு நோய்களும் பல்வேறு இயற்கை சார்ந்த உபாதைகளும் நமக்கு ஏற்படத்தான் செய்கின்றன அவற்றிலிருந்து தீர்வு காணுவதற்கு தான் மருத்துவ முறைகளை நாடி செல்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் பக்க விளைவுகள் பின் விளைவுகள் இல்லாத இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறை நாம் பின்பற்றுவதன் மூலம் நாம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக அவை பயன்படும் அந்த வகையில் தான் உலகம் தோன்றிய முதலாக தாவர வர்க்கங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மூலிகை மருத்துவம் நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது நம்முடைய முன்னோர்களாகிய சித்தர்களால் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்து பிறகு நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறையில் நம்முடைய முன்னோர்கள் கடைபிடிக்கப்பட்டு அனுபவ அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த மருத்துவ முறை தான் மூலிகை மருத்துவம் எல்லா வகையான தாவர வர்க்கங்களும் ஒவ்வொரு நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவை அவைகளை எப்படி பயன்படுத்துவது எப்படி உட்கொள்வது எப்படி மருத்துவ முறைகளை தயார் செய்வது என்பதை தான் அணுவ அடிப்படையிலே நாம் கற்றுக்கொண்டு அதை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு மிக அற்புதமாக இருக்கும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்றால் நமக்கு முக்கியமாக அடிப்படை தேவைகள் என்னவென்றால் உணவு தண்ணீர் காற்று இது மூன்றும் தான் நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு மிக முக்கியமான இன்றியமையாத பொருளாக இருந்து வருகிறது ஆனால் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயற்கை சார்ந்த விவசாய முறையிலே கிடைக்கப்பட்ட உணவுகளை தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் உட்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இயற்கையான தண்ணீர் அதே போல் இயற்கையான காற்று இவைகளெல்லாம் கிடைத்த காரணத்தினால் தான் அவர்கள் முழுமையாக ஆரோக்கியத்தை பெற்று அற்புத படைப்புகளை படைத்து சென்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அனைத்து உணவுப் பொருள்களும் அதிகமாக ரசாயன பொருள்கள் இட்டு உற்பத்தி செய்யப்பட நிலையை உருவாகி இருக்கிறது அதைத்தான் நாம் உட்கொள்ளக்கூடிய கட்டாய நிலையில் வாழ்ந்து வருகின்றோம் அதுபோல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றும் நமக்கு தூய்மையான காற்று இல்லை அதே போல் குடிக்கின்ற தண்ணீரில் நிறைய கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஆக உட்கொள்ளக்கூடிய உணவு குடிக்கின்ற தண்ணீர் சுவாசிக்கின்ற காற்று மூலமாக நம் உடலுக்குள்ளே செல்லக்கூடிய நிறைய நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் எல்லாம் இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் உடலில் பல பகுதிகளில் தங்கி பல்வேறு வகையான நோய்களை உருவாக்கி நம் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிப்பை உள்ளாக்குகிறது அப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளிலிருந்து மீள்வதற்கு நம் முன்னோர்கள் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகளை நாம் கடைபிடித்து வருவதன் மூலம் மீண்டும் நாம் ஆரோக்கியத்தை பெறலாம் அந்த அடிப்படையில் தான் மனித உடல் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய உடல் எப்படி செயல்படுகிறது நம்முடைய உடலுடைய தன்மை என்ன என்பதை அறிந்து கொண்டால்தான் எதிர்காலத்திலே நிகழ்காலத்திலேயும் நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்திலே பார்த்தோம் என்றால் மனித உடல் மட்டும்தான் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகள் நூறு ஆண்டுகள் நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் நூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் என்று பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நமது உடல் ஆக நம்முடைய உடலுடைய இயக்கங்களையும் செயல்பாடுகளையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்றால் நாம் பிறந்தது முதல் வாழும் வரை நாம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் பிறப்பு என்று ஒன்று இருந்தால் இறப்பை தவிர்க்க முடியாது வாழ்கின்ற காலத்தில் நாம் நோயில்லாமல் வாழ்ந்தாலே நாம் வாழ்வதற்கு முக்கியமான அர்த்தமாக இருக்கும் 
நாம் வாழ்கின்ற காலத்தில் நாம் செய்கின்ற சாதனைகளுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து நோய்களும் ஒரு முறை வந்துவிட்டால் இறப்பு வரை பின்பற் பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த சர்க்கரை நோய் தைராய்டு ப்ராப்ளம் பக்கவாதம் ஹார்மோனல் இன்பேலன்ஸு மஸ்குலர் டிசார்டர் இப்படி பெரும்பாலான நோய்கள் வந்துவிட்டால் இறப்பு வரை தொடர்கிறது ஆக நோய் இல்லாமல் வாழ்வதற்கும் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகளை நாம் பின்பற்றலாம் அதற்கு அடிப்படையாக நம் உடலை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று கேட்டால் எந்த நோய்கள் வந்தாலும் நம் உடலுக்குள்ளே தான் வருகிறது அப்போ வரக்கூடிய நோய்களை தன்னைத்தானே குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் பெற்று தான் மனிதனுடைய உடல் சித்தர்கள் கூறுகின்ற போது மனித உடலுக்கு எந்த விதமான மருந்தும் தேவையில்லை நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களை தன்னைத்தானே குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் நம் உடலுக்கு உள்ளது என்று அற்புதமாக சித்தர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறை என்பது கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இல்லாமல் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களால் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு வகையான தாவர வர்க்கங்களையும் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாகங்களில் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாகவும் நாம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு பல்வேறு மருத்துவ பிரிவுகள் இருக்கின்றன இயற்கை சார்ந்த அதை தான் நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக அக்கு ப்ரெஷர் அக்கு பஞ்சர் ஃபுட் ரிஃப்ளக்ஸாலஜி வர்மக்கலை மூலிகை மருத்துவம் சித்தர் வழி வந்த மருத்துவ முறைகளெல்லாம் நோய்களை தீர்ப்பதற்காக வரக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு அந்த சிகிச்சை முறைகளை கடைபிடித்து வருகின்றோம் அதுபோல் இந்த சிகிச்சை முறைகளில் பயிற்சியும் நடத்தி வருகின்றோம் ஆக இந்த முறைகளெல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம் மனித சமுதாயம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மனித உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனித உடல் விருட்சம் என்றால் மரம் என்று சொல்லக்கூடியது மரம் எப்போதும் வேர்கள் கீழிருந்து மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய ஆற்றல் பெற்று தான் மரங்கள் நம் மனித உடலானது மரமாக செயல்படக்கூடிய அந்த மூளையானது நம் உடலிலே மேல் பகுதியிலிருந்து வேர் மேல் பகுதியிலிருந்து கீழ் நோக்கி வருகிறது அப்படிப்பட்ட ஆற்றல் மிக்க மனித உடலை அற்புதமான ஒரு அமைப்பை தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை வியக்கத்தக்க விஞ்ஞானத்தை வியக்கத்தக்க செயலாகவே இருந்து வருகிறது ஆக இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க எப்படியெல்லாம் செயல்படலாம் என்பதை பற்றி இயற்கை சார்ந்த முறையிலே நம்முடைய இந்த சேனல் மூலமாக படிப்படியாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மருத்துவ முறையாக பார்க்கின்றோம் முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை அடுத்தபடியாக அக்கு ப்ரெஷர் அடுத்தது வறுமக்கடைகள் அடுத்தபடியாக மூலிகை மருத்துவம் அடுத்தது சித்தர் வழி வந்த மருத்துவ முறைகள் அடுத்தபடியாக இந்த அஸ்ட்ராலஜி ஜோதிட அடிப்படை என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் எதிர்காலத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆவல் இருக்கத்தான் செய்கின்றன அப்படி இந்த பஞ்சபூத தத்துவங்களில் மனித உடலை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கின்றன என்பதையெல்லாம் படிப்படியாக இந்த சேனல் மூலம் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையில் நம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதற்கும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் இருந்து குணப்படுத்துவதற்கும் எப்படி பயன்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் பல்வேறு வகையான இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகள் இன்றைய காலகட்டத்தில் நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது அந்த அடிப்படையில் பஞ்சபூத தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பஞ்சபூதங்கள் என்றால் என்ன என்றால் மண் நீர் காற்று ஆகாயம் வானம் இந்த ஐந்து கூட்டு பொருள்களும் சேர்ந்தது தான் பஞ்சபூதங்கள் அந்த பஞ்சபூதகத்தின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நாம் உடலானது பிறந்தது முதல் இறப்பு வரை இயக்க நிலையில் இருந்து வருகிறது அந்த அடிப்படையில் நோய்கள் ஏற்படும் போது நம்மை நோயிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்கு கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையில் ஒன்று தான் கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை அப்போ நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியான கால் பாதங்களில் மட்டுமே அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் எப்படி ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படுகிறது நோய்கள் எப்படி குணப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை தான் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் ஆரோக்கியம் முக்கியம் ஆரோக்கியம் இழக்கும் போது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்வங்களையும் இழந்து மீண்டும் ஆரோக்கியத்தை பெற முடியுமா என்பதை நாம் சிந்திக்க தோன்றுகிறது நமக்கு அப்படி நாம் வாழுகின்ற போது ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய முறைகளை நம்முடைய முன்னோர்களும் சித்தர்களும் வழிவகுத்து நம்மிடம் விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் ஆக அந்த கால்பாத சிகிச்சையினுடைய பயன்கள் என்ன இது எப்படி செயல்படுகிறது 
இதன் மூலம் எப்படி ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் எப்படி நோய்கள் குணமாகிறது என்பதை தான் பார்க்கின்றோம் முதலில் நம்முடைய உடலில் உள்ள உறுப்புகள் என்றால் இந்த பத்து உறுப்புகள் தான் மிக முக்கியமாக நம் உடல் இயக்கத்தை சரியான முறையில் வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய பத்து உறுப்புகள் ஒவ்வொருவரும் இந்த பத்து உறுப்புகள் நம் உடலிலே எந்தெந்த பகுதியில் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு பெரும்பானவர்களுக்கு இந்த பத்து உறுப்புகள் உடலில் எந்தெந்த பகுதியில் இருக்கிறது என்பதை அறியாத சூழ்நிலையிலும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ஆக ஹார்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுப்பு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் திடீர்னு இந்த பகுதியிலே வந்து வழி வரும்போது உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு செல்லக்கூ சென்று முறையாக சிகிச்சை பெறக்கூடிய ஒரு அவலநிலை எடுத்து தான் ஆக வேண்டும் ஏன்னா ஹார்ட் வந்து உயிர் வாழ்வதற்கு முக்கியமான உறுப்பு அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுப்பு இருக்கிறது அது கீழே கிட்னி சிறுநீரகம் என்ற உறுப்பு இருக்கிறது அதற்கு கீழே யூனரி பிளாடர் இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தோம்னா லிவர் அது கீழே கால் பிளாடர் மேலே வந்து லங்ஸு சென்ட்ரலில் ஸ்டெமக்கு சுமால் இண்டஸ்ட்ரின் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் ஆக இந்த பத்து உறுப்புகள் தான் நாம் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் செயல்படுகிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைகள் இருக்கின்றன இந்த பத்து உறுப்புகளுக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகள் கனெக்டடு பாயிண்ட் நம் இரண்டு கால் பாதங்களில் உள்ளது இந்த ரிப்ளக்ஸாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சையில் இந்த பத்து உறுப்புகளில் ஹார்ட்டு ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரலும் இருதயமும் இதற்கு தொடர்புடைய கனெக்டடு பாயிண்ட் லெஃப்ட் சைடு கால் பாதங்களில் மட்டுமே இருக்கும் ஏனென்றால் லெஃப்ட் சைடு நம்ம உடலில் வந்து சென்ற ஒரு கோடு போட்டோம்னா லெஃப்ட் சைடில் மட்டுமே இருதயமும் மண்ணீரலுக்கும் இருக்கின்றன ஆக இந்த மண்ணீரலுக்கும் இருதயத்துக்கும் தொடர்புடைய புள்ளிகள் நம்முடைய கால் பாதங்களில் லெஃப்ட் சைடு கால் பாதங்களில் மட்டுமே இருக்கும் அதே போல் லிவர் கல்லீரல் பித்தப்பை இது தொடர்புடைய ரெண்டு உறுப்புக்கு தொடர்புடைய அந்த கனெக்டடு பாயிண்ட் ரைட் சைடு கால் பாதங்களில் மட்டுமே இருக்கும் மற்ற இருக்கக்கூடிய எட்டு உறுப்புகள் தொடர்புடைய புள்ளிகள் இரண்டு காலங்களில் இருக்கும் ஹார்ட்டு அதே போல் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்னி ரெண்டு காலையும் அந்த கனெக்டடு பாயிண்ட் இருக்கும் யூனரி பிளாடர் ரெண்டு காலையும் அந்த கனெக்டடு பாயிண்ட் இருக்கும் லங்ஸு ரெண்டு காலையும் அந்த கனெக்டடு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸ்டெமக்கு ரெண்டு காலையும் இருக்கும் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரி ரெண்டு காலையும் இருக்கும் சுமால் இண்டஸ்ட்ரி ரெண்டு காலையும் அந்த கனெக்டட் பாயிண்ட் இருக்கும் ஆக அந்த பத்து உறுப்புக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகள் இரண்டு கால்களிலுமே இயற்கையாக அந்த இணை உணரம்புகள் தொடர்புடையாக இருந்து வருகின்றன பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஆக இதை அடிப்படையாக வைத்து எந்தெந்த அந்தந்த உறுப்புகள் எந்தெந்த பகுதியில் கால் பாதங்களில் இருக்கின்றன அவற்றை எப்படி அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் எவ்வளோ நேரம் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த உறுப்புகளை எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது இதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த ரிஃப்ளக்ஸாலஜி முறையுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா என்டோகிரீன் சிஸ்டம் என்று ஒரு சிஸ்டம் நம் உடலிலே இயங்கி வருகிறது அதை தான் தமிழில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்று சொல்லுவார் அந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஏழு சுரப்பிகள் நம் உடலிலே செயல்படுகின்றன அதில் பிட்டிருட்டி சுரப்பி பீனியல் சுரப்பி இந்த ரெண்டு சுரப்பியும் நம்முடைய தலையில் பிரெயின் மூளைக்கும் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் அந்த சுரப்பியினுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன அப்போ த்ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு பாரா தைராய்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சுரப்பி இருக்கிறது இந்த தைராய்டு சுரப்பி உட்பக்கமாகவும் பாரா தைராய்டு சுரப்பி வெளிப்பக்கமாகவும் அதை பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மையிலே இருக்கிறது அதே போல் மிடில் ஆஃப் த செஸ்ட் நெஞ்சினுடைய நடுப்பகுதியிலே தைம சுரப்பி என்ற ஒரு சுரப்பி இருக்கிறது இன்றைக்கு பெரும்பாலானவர்களை துன்பத்துக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய சர்க்கரை நோய்க்கு அடிப்படையாக விளங்கக்கூடிய கணையம் என்று சொல்லக்கூடிய பேங்க்ரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுரப்பி ஹார்ட்டுக்கு கீழே அதுக்கு மேலே வயிறுக்கு பகுதி மேல் பகுதியுமாக அமைந்துள்ளது அதே போலனா ரெண்டு சிறுநீரகம் நம்ம உடலில் இருக்குது அந்த சிறுநீரகத்தின் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பியானது அட்ரினல் கிளான் அதே போல் ஆண்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி நியர் பை யூனரி பிளாடர் ஆக இந்த ஏழு சுரப்பிகளும் பத்து உறுப்புகளும் தான் நாம் பிறந்தது முதல் இறப்பு வரை நம்மளை இயக்கி கொண்டு வருகிறது இந்த ஏழு உறுப்புகளும் பத்து உறுப்புகளும் ஏழு சுரப்பிகளும் தங்குதடை இல்லாமல் நன்றாக செயல்படும் போது நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது இந்த பத்து உறுப்புகளும் ஏழு நாளமில்லா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடுகளில் இயக்க நிலையில் மிகவும் அதிகமாக வேலை செய்தாலும் மிகவும் குறைவாக வேலை செய்தாலும் நாம் ஏதாவது ஒரு நிலையில் ஒரு நோய்க்கு உட்பட்டு நோயாளியாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் எனவே இந்த பத்து உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகளையும் ஏழு நாளமில்லா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடுகளை நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்றால் நாம் எளிமையாக நாம் உடலை உயிர் வாழ்வரை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளலாம் இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப
இயற்கையாக நம் உடலில் உள்ள ஒரு கால் பகுதியில் மட்டுமே அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அனைத்து உள்ளுறுப்புகளும் தூண்டப்படுவதால் சீரான இரத்த ஓட்டமும் ஆக்சிஜனும் உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் தங்குதடை இல்லாமல் செல்கிறது இதன் மூலமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் இறந்த செல்கள் அனைத்தும் படிப்படியாக உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன உடல் மீண்டும் ஆரோக்கிய நிலைக்கு திரும்புகிறது நாம் நோயிலிருந்து விடுபடுகிறோம் இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ இன்றைய விஞ்ஞான உலகில் நிறைய எல்லா சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்போ இந்த கால் பாதங்களில் அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் உடலில் என்ன கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஏற்படுகிறது எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை உலகம் முழுவதுமே பின்பற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தெரபி இன்றைய காலகட்டத்தில் இதை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது எந்தெந்த நாட்டில் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது வரலாற்று குறிப்புகள் என்று இப்போது தெரிய வருகிறது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு திறமை தான் கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை அப்போ விஞ்ஞான உலகில் எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக நம்ம கொண்டு போகும்போது இந்த இயற்கை மருத்துவ முறையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது இதற்கென்று ஒரு சயின்டிஃபிக் இருக்கா அப்போ கால் பாதங்கள் அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் ஆரோக்கியம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறது நோய்கள் எப்படி குணமாகின்றன இது எல்லாருக்குமே ஒரு வியக்கத்தக்க கேள்வியாகவே இருக்கும் அப்போ இந்த பத்து உறுப்புகளும் ஏழு நலமில்லா சுரப்பிகளும் செயல்பாடுகளை நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்றால் எளிமையாக வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் எல்லா நோய்களும் இந்த உடலில் வர்றது தான் புதுசாக வர்றது கிடையாது இந்த பத்து உறுப்புகளையும் ஏழு நாளமில்லா சுரப்பிகளையும் பாதிக்கப்படுவது தான் அந்தந்த நோய்கள் நோய் வருவதற்கு அடிப்படை காரணம் என்ன ஒரு டிசீஸ் வருது அதுக்கு என்ன காரணம் அடிப்படை காரணம் என்ன நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் இறந்த செல்கள் உடலில் தேக்க நிலை ஏற்படும் போது எந்த உறுப்பில் அவை டெபாசிட் ஆகி சேமிக்கப்படுகிறதோ அந்த உறுப்பு தொடர்பான நோய்கள் ஏற்படும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் இப்போ துரவுட்டில் போய் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க நிலை இருந்தால் துரவுட் இன்ஃபெக்ஷன் லெங்ஸில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க நிலை இருந்தால் லெங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் கிட்னியில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க இருந்தால் கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் யூரினரி பிளாடரில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க இருந்தால் யூரினரி பிளாடர் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டெமக்கில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள் தேக்க இருந்தால் ஸ்டெமக் இன்ஃபெக்ஷன் கால் பிளாடரில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க இருந்தால் கால் பிளாடர் இன்ஃபெக்ஷன் அதே போல் பேங்கிரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கணையத்தில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள் தேக்க நிலை இருந்தால் பேங்கிரியாஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பிரெயினுக்கு அருகாமையில் உள்ள இரத்த குழாய்களில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள் தேக்க இருந்தால் அந்த பகுதியினுடைய பிரெயின் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இந்த நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் எந்த பகுதியில் உடலில் தேக்க நிலை அடைகிறதோ அந்த பகுதி டேமேஜ் ஆகி அது தொடர்பான நோய்கள் ஏற்பட்டு நாம் துன்பத்துக்கு உள்ளாகின்றோம் இதுதான் அப்போ நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் முழுமையாக உடலை விட்டு வெளியேறப்படுவதற்கு எடுக்கப்படுவதாக சிகிச்சை முறை அந்த சிகிச்சை முறை கூட தான் மாடர்ன் மெடிசன் நம்ம இயற்கை சார்ந்த மருத்துவரை என்ன செய்கிறோம்னா கால் பாதங்களில் எந்தெந்த புள்ளிகளுக்கு தொடர்புடைய அந்த கரஸ்பாண்ட் பாயிண்டில் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது கால் பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகளுக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகளில் முறையாக அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது சித்தர்களுடைய தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே நம் உடலில் பார்த்திங்கன்னா செவன்டி டூ நர்வ்ஸ் கனெக்டடு ஹியூமன் பாடி எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நரம்பு இணைப்புகள் இருக்கக்கூடிய நமது உடல் ஒரே நேரத்தில் எட்டு வகையான பணிகளை செய்யக்கூடியது நம்மளுடைய உடல் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பார் அதே நேரத்தில் கண் ஒரு செயலை பார்த்து கொண்டிருக்கோம் காது ஒரு செயலை கேட்டு கொண்டிருக்கிறதும் எண்ணங்கள் அதாவது நேற்று என்ன நடந்தது ஒரு வருடத்துக்கு முன்பு என்ன வந்தது என்று சிந்திக்கக்கூடிய மனநிலை நம்மிடம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம் உடலில் ஏதாவது எறும்போ கொசுவோ வந்து உட்காந்துட்டுனா தன்னை அறியாமலே ஓங்கி அடிச்சிடுவோம் இப்படி அந்த பாதுகாப்பு மண்டலங்கள் நம் உடலை சுற்றி எந்த நேரத்திலும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் இதுதான் விஞ்ஞானத்தை வியக்க வைக்கக்கூடிய நம்ம உடலுடைய தத்துவத்தினுடைய அடிப்படை அந்த அடிப்படையில் கால் பாதங்களில் அழுத்தம் கொடுக்கும்போது நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது அதே போல் தசை மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது மஸ்குலர் டிசார்டர் தூண்டப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக பிளட் வெசல்ஸ் இரத்த குழாய் மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது தசை மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது இரத்த குழாய் மண்டலம் தூண்டக்கப்படி நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது ஆர்கான் சிஸ்டமும் தூண்டப்படுகிறது என்டோக்ரீன் சிஸ்டம் தூண்டப்படுகிறது அதே போல் இந்த அனைத்து உறுப்புகளும் கால் பாதங்களில் அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் தூண்டப்படுவதால் இரத்த குழாய் விரிவடைந்து சீரான இரத்த ஓட்டமும் ஆக்சிஜனும் உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்றடைவதற்கு இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை நூறு சதவீதம் நமக்கு உதவுது அப்போ எல்லா பகுதிகளுக்கும் இரத்தம் சீராக செல்வதன் மூலம் எந்தெந்த பகுதியில்
இப்போ நச்சுப் பொருள்கள் கழிவுப் பொருள்கள் உடலை விட்டு வெளியேற வெளியேற நாம் உடல் மீண்டும் ஆரோக்கிய நிலைக்கு திரும்புகிறது நாம் நோயில் இருந்து விடுபடி இதான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப்போ எல்லாவித நோய்களுக்கும் இயற்கையாக கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சையினால் நம்ம வந்து குணப்படுத்த முடியும் அப்போ கால் பாத அழுத்த முறை எப்படி செயல்படுகிறது என்பதற்கு தான் விளக்கத்தை இப்போ வந்து கொடுத்தோம் ஆனால் நம்ம உடலில் பார்த்திங்கன்னா காய்கறிகள் நாம் சாப்பிடக்கூடிய எல்லா உணவுப் பொருளும் இட்லி தோசை வடை பொங்கல் பொரி புரோட்டா நான் வெஜிடபிள் வெஜிடேரியன் காய்கறிகள் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் இதில் என்ன இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் வைட்டமின் புரோட்டீன் கால்சியம் பொட்டாசியம் சோடியம் இதையெல்லாம் நம் இயற்கையான உணவுப் பொருள்களையே நமக்கு கிடைக்கின்றன அப்போ கால் பாதைகள் மட்டும் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் எப்படி கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இல்லாமல் அந்த நோய்கள் குணப்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி அப்போ அந்த பத்து உறுப்புகளுடைய வேலை என்ன ஏழு நாளும் இல்லா சுரப்பிகள் எப்படி உடலிலே செயல்படுகிறது இதை தெரிந்து கொண்டால் இந்த மருத்துவ முறையை எளிமையாக நம்ம கடைபிடிக்கலாம் எங்களுடைய சென்று இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக கால் பாத அழுத்த முறை பயிற்சியும் சிகிச்சையும் அளித்து வர்றோம் அந்த அடிப்படையில் நோய்கள் இல்லாதவர்களுக்கும் வாரம் ஒரு முறை இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை கொடுப்பதன் மூலம் உள்ளுறுப்புகள் தூண்டப்படுவதால் உடலில் நச்சுப் பொருள்கள் கழிவுப் பொருள்கள் தேக்கர் இல்லாமல் வெளியேறுவதற்கு உதவும் இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா இளைஞர்களுக்கு பெரும்பாலான பாதிப்புகள் மெம்மரி பவர் ரொம்ப லாஸ் ஆகுது ஞாபக சக்தி ரொம்ப குறைவு ஏற்படுகிறது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த டெக்னாலஜி ஐடி நிறுவனங்கள் பணிபுரியக்கூடியவர்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்தில் இருந்து பல மணி நேரம் அந்த சிஸ்டத்தை பார்க்குறதுனால கழுத்து பிடிப்பு கழுத்து வலி கழுத்து திருப்ப முடியாமை கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் இப்படிப்பட்ட பல பாதிப்புகள் ஏற்பட செய்கிறது அது போல் ஸ்பைனல் கார்டு எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் எஸ் ஒன் இந்த ஸ்பைனல் கார்டில் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் போது தான் லோவர் பேக் பெயின் அதே போல் அந்த நரம்புகள் அழுத்தப்படுவதால் நமக்கு வந்து சயாட்டிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய நரம்பு வழி இப்படி ஸ்பைனல் கார்டு ப்ராப்ளம் அந்த ஸ்பைனல் கார்டே வளைஞ்சிருது நிறைய இளைஞர்களுக்கு இப்படி பல்வேறு வகையான துன்பங்களும் ஏற்பட தான் செய்கிறது அதுபோல் அடுத்த கேட்டரி பண்ணால் உணவு முறை இந்த உணவு முறையில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால அந்த உணவுகளை தான் நான் உட்கொள்ளக்கூடிய கட்டாய நிலையில் இருப்பதால் கேஸ்டபிள் அசிடிட்டி ஸ்டமக் ப்ராப்ளம் இதுவும் வந்து அதிகமாக இருக்குது நிறையா இன்றைய காலகட்டத்தில் கிட்னி ப்ராப்ளம் சிறுநீரகத்தினுடைய பாதிப்பு அதிகமாக சின்ன குழந்தையிலிருந்து பெரியவர்கள் சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்படுகிறான் அதே மாதிரி இருதயம் இந்த பிளட் வெசல்ஸில் அடைப்புகள் ஏற்பட்டு இருதயத்தினுடை்ய வீக் ஆகிறதுனால பால்பிடேஷன் இருதய படபடப்பு ரொம்ப நேரம் நடந்தால் மூச்சு வாங்குதல் இப்படிப்பட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளும் ஏற்பட தான் செய்கிறது அதுபோல் கண் குறைபாடு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் அதிகமாக வந்து அட்டாக் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா தூக்கமின்மை அப்படிங்கிற ஒரு பாதிப்பு வந்து நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய அது அடுத்தது அது அடுத்த கேட்டகரி பண்ணால் மன அழுத்தம் இந்த மன அழுத்தம் எப்படி ஏற்படுகிறது மன அழுத்தத்தினால் உடல் சார்ந்த நோய்கள் ஏற்படுகின்றன அப்போ மன அழுத்தம் ஒருவருக்கு ஏற்படும் போது நிறைய பேருக்கு முடி கொட்டிக்கிறது நிறைய பேருக்கு தூக்கமின்மை நிறைய பேருக்கு இரத்தத்தின் சக்கர அளவு அதிகரிக்கிறது அதே மாதிரி ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா இரத்தத்தில் ப்ரெஷர் அளவு அதிகரிக்கிறது அதே போல் மென்சோல் ப்ராப்ளம் உடல் பருமன் ஹார்மோனல் இன்பலன்ஸ் இப்படி பல்வேறு நோய்களும் எளிமையாக இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில் மாற்றத்தின் காரணமாக நிறைய ஏற்படுது ஆக இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையான கால் பாத சிகிச்சை நூறு சதவீதம் நம்மை ஆரோக்கியத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது அதே போல் நோய் ஏற்பட்டாலும் இந்த கால் பாத சிகிச்சையை பின்பற்றுவதன் மூலம் நூறு சதவீதம் முழுமையாக அந்த நோயிலிருந்து குணப்படுத்தவும் இது உதவுது ஆக இது எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் சுருக்கமாக பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டு ஹார்ட்டினுடைய வேலை என்ன சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் ஒரு குழந்த பிறந்ததுலேருந்து இறப்பு வரை காற்று வந்து ஹார்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் டக் 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 அதை வச்சு தான் அந்த நாடி துடிப்பே நம்ம பார்க்குறது அப்போ ஒரு குழந்தை தாயினுடைய கர்ப்பப்பையில் இருக்கும்போது ஒரு எட்டு மாதத்தில் அது உயிரோடு இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த செலஸ்கோப்பை வச்சு பார்த்தாங்கன்னா டக் டக் டக்குன்னு அடிக்கும் ஹார்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆனால் அது உயிரோடு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே போல் ஹார்ட்டுடைய ஃபங்க்ஷன் நின்று போயிட்டுனா நம்ம உடல் வந்து உயிர் பிரிந்து விரிகிறது அப்போ ஹார்ட்டுடைய செயல்பாடு என்ன ஓரளவுக்கு சின்ன குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்களுடைய அது இயக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வரும் அந்த இயக்கம் சரியாக இருந்தால் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அப்போ தான் வந்து ஹார்ட் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆனால் தான் பிளட் வெசல்ஸில் இரத்த குழாயில் ரத்த ஓட்டமானது உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் தங்குதடை இல்லாமல் செல்லும் இரத்த குழாய்கள் சுருக்க நிலை அடையாது என்லார்ஜ் ஆகாது இரத்த குழாயில் அடைப்புகள் ஏற்படாது இரத்த குழாயில் கொலஸ்ட்ரால் படிமன
ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது எந்த பணியையும் செய்ய முடியாது இப்படி ஒரு உடல் சுவர்வு கலைப்பு மயக்கம் இப்படி பல்வேறு வகையான உடல் தொந்தரவுகளை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஒரே நேரத்தில் ஆறு வழி பாதைகள் ஹார்ட்டுக்கு செல்லக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு ஏற்படும் போது நம்ம ஹார்ட் அட்டாக்கால் இறந்துடும் இந்த ஒன்று ரெண்டில் அடைப்பு ஏற்படும் போது மயக்கம் எடுத்து விழுந்தால் டக்குனு ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சி போனால் இன்றைய மெடிக்கல் சூழ்நிலையில் அவங்கள காப்பாற்றுவதற்கு நிறைய சிஸ்டங்கள் இருக்குது அப்போ ஹார்ட் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் நாங்கள் ரிப்ளக்ஸ் ஆலஜியில் என்ன பண்ணோம் ஹார்ட்டுக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகள் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அது ஸ்டிமுலேட் ஆகுது அது அருகில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் அதை இடத்த விட்டு கொஞ்சம் நவுறுது இதன் மூலமாக அதனுடைய இயக்க நிலை சீராக இயங்குவதற்கு ரிப்ளக்ஸ் ஆலஜி சிஸ்டம் நூறு சதவீதம் உதவுது அதே போல் தான் மண்ணீரல் மண்ணீருடைய வேலை என்ன நம்ம சாப்பிட்றது இட்லி தோசை வடை பொங்கல் பூரி புரோட்டா வெஜிடபிள்ஸு பழங்கள் நிறைய இதை தான் சாப்பிட்றோம் நம்ம உடல் நாம் உட்கொள்ளக்கூடிய உணவுப் பொருள்களிலிருந்து நம்ம உடலுக்கு தேவையான இரத்தத்தை உற்பத்தி செய்கிறது அந்த இரத்தத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு நம்ம மண்ணீரல் உதவி செய்கிறது மண்ணீரல் இருந்து சுரக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் நம்ம உடலுக்கு தேவையான இரத்தம் இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி இவைகளெல்லாம் சமநிலைக்கு கொண்டு வருகிறது அந்த மண்ணீரல் சிறப்பாக செயல்பட்டால் தான் ஹியூமோக்ளோபின் இரத்தத்தில் அயன் கண்டென்ஸ் சமநிலையில் இருக்கும் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் நம்ம உடலில் இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடலில் இருந்தால் தான் நாம் எதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு இருக்கும் சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்களுக்கு அடிக்கடி ஃபீவர் வரும் அடிக்கடி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அடிக்கடி ஜலதோஷம் வரும் இப்படி சின்ன சின்ன பாதிப்புகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இயற்கையாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் எதுன்னா அந்த மண்ணீர் மண்ணீரல் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை நின்று போயிட்டு அப்படின்னா பிளட் கேன்சர் வரும் நிறைய ரத்த சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதற்கு காரணமாகிறது பெண்களுக்கு முக்கியமாக மண்ணீரல் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆனால் தான் மென்சுவல் ப்ராப்ளம் இல்லாத பாதிப்பு இல்லாமல் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் ஆக இந்த ஹார்ட்டுடைய பாயிண்ட்டும் மண்ணீரல் தொடர்புடைய புள்ளியும் கால் பாதங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால நாங்கள் கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை கொடுக்கும்போது இந்த புள்ளிகளில் அழுத்தம் கொடுத்து அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவோம் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா சிறுநீரகம் ரெண்டு சிறுநீரகம் நம்ம இருக்குது ஒரு கிட்னி வந்து ஃபெயிலியர் ஆனாலும் ஒன்று வந்து நம் உயிரை பாதுகாக்கும் அப்போ சிறுநீரகத்துடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான சோடியம் பொட்டாசியம் கழிவு பொருள்கள் நச்சு பொருள்கள் இறந்த செல்கள் இவையெல்லாம் பில்ட்ரு பண்ணி கழிவுகளை வெளியேற்றி விட்டு தூய்மையான இரத்தத்தை நம்ம உடலுக்கு கொடுக்குது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவுப் பொருள்கள் அதிகமான நச்சு பொருள்கள் கழிவுப் பொருள் ரசாயன பொருள்கள் அதிகமாக இருக்குது குடிக்கிற தண்ணீரும் தூய்மையாக இல்லை சுவாசிக்கிற காற்றும் தூய்மையாக இல்லை அப்போ உட்கொள்கின்ற உணவு குடிக்கின்ற தண்ணீர் சுவாசிக்கின்ற காற்று மூலமாக உடலுக்குள்ளே செல்லக்கூடிய நச்சு பொருள்கள் கழிவுப் பொருள்கள் அதிகமாக இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் சிறுநீரகத்துக்கு சென்றடைகிறது அதனால தான் நிறைய பேருக்கு இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் நிறையா ஏற்படுது சிறுநீரகத்தில் கிரியாட்டி லெவல் அதிகமாகிடுது சிறுநீரகம் சுருங்கி போயிடுது என்லார்ஜ் ஆகுது அது ஃபங்க்ஷன் வந்து டூ நாட் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் தடைப்படுகிறது அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் டயாலிசிஸ்ங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்து உயிரை பாதுகாக்கிறாங்க அதுக்கு முன்பு நம்ம இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஆலஜிலாம் கொடுத்து அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுனால அது வந்து சீரான கழிவுப் பொருட்களை எளிமையாக வெளியேற்றுவதற்கு நமக்கு உதவி செய்யும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த இந்த யூனரி பிளாடர் வந்து முக்கியமான ஒரு பை பழுவன் மாதிரி அந்த சீ நீர் வந்து கழிவுப் பொருள் சேர்ந்தோன்னு அது யூரின் போகக்கூடிய உணர்வுகளை கொடுக்கும் அது கழிவுப் பொருள் போனோன்னு சுருங்கிடும் இது பருத்துலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவசர ஆபத்தான காலம் யூரின் போயிட்டு ஒன்று ரெண்டு சொட்டு அதில் தேங்கி போயிட்டு யூனரி பிளாடர்னால் அது நாளடையில் கிருமிகள் நச்சு பொருள்கள் அங்கே சேர்ந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த யூனரி பிளாடர் கேன்சர் யூனரி பிளாடர் இன்ஃபெக்ஷன் அரிப்பு இப்படி பல்வேறு தொற்று நோய்கள் ஏற்பட காரணமாகிறது இந்த கிட்னி பாயிண்டும் யூனரி பிளாடர் பாயிண்டும் நம்ம இரண்டு காலில் இருக்குது நம்ம ரிப்ளக்ஸ் ஆலஜி சிஸ்டத்தில் அந்த கால் பாதங்களில் அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் அது ஸ்டிமுலேட் ஆகிறது மூலம் இயற்கையாக வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள் கழிவுப் பொருள் வெளியேறுவதற்கு இந்த ரிப்ளக்ஸ் ஆலஜி கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை இன்றைய காலகட்டத்தில் அற்புதமாக பயன்படும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லிவர் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய பெரிய உறுப்பு எதுனா லிவர் தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கான் எது அப்படின்னா லிவர் தான் லிவர் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆனாலே ரத்தத்தின் சர்க்கரை அளவு கண்ட்ரோல் ஆகும் கேன்சர் கிருமிகள் வெளியேற்றப்படும் தைராய்டு பாராத்தைடு பல்வேறு பிரச்சனைகளை வந்து அது வந்
அப்போ லிவருடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன மஸ்குலர்ஸ் கண்ட்ரோல் பை மஸ்குலர் சிஸ்டம் நம்ம உடலில் தசை மண்டலத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கான் என்ன லிவர் தான் இப்போ தசை மண்டலம் நிற்பதற்கு ஓடுவதற்கு ஆடுவதற்கு எழுதுவதற்கு எல்லாரும் நம் தசைகள் தேவை அந்த தசையுடைய பாதிப்பு வராமல் பாதுகாக்கக்கூடிய எனர்ஜியை கொடுக்குறது லிவர் லிவர் நல்லா ஃபங்க்ஷனாக இருக்கு வரைக்கும் தசை மண்டலம் நல்லா வேலை செய்யும் அதே போல் ரத்தத்தை சேகரித்து ஹார்ட்டுக்கு உதவி செய்கிறது அந்த லிவர் தான் ஆக இந்த லிவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கால் பிளாடர் என்று சொல்லக்கூடிய பித்தப்பை லிவர்லேருந்து சுரக்கக்கூடிய பித்தநீரை கலெக்ட் பண்ணி சிறு உடலுக்கு உதவி செய்யுது அந்த பித்தநீர் எதுக்கு பயன்படுது நம் உட்கொள்ளக்கூடிய உணவை ஜீரண சக்தியை ஏற்படுத்துவதற்கு அந்த பித்தநீர் தேவை அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நோ சொல்லி ஆக்சிஜன் போய் லங்ஸுக்கு போய் அது ரத்தத்தில் கலந்து உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் ரத்த ஓட்டத்து மூலம் ஆக்சிஜன் செல்வதற்கு உதவுகிறது அப்போ ஆக்சிஜன் உள்ளே போகல அப்படின்னா லங்ஸ் என்னாகும் பாதிப்பு ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் அதில் நிறைய நச்சுப்பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் போகும்போது ஆஸ்மா வீசிங் ப்ராப்ளம் மூச்சு திறல் போன்ற பல்வேறு விதமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன அப்போ ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு வேலையை இற பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகிறது அதில் ஏதாவது தேக்க நிலை ஏற்படும் போது நம் உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப்போ கால் பாத சிகிச்சையின் மூலமாக கால் பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகளுக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகளில் இயற்கையாக அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அந்த உறுப்புகள் தூண்டப்படுகின்றன அதன் மூலமாக உடலில் சீரான இரத்த ஓட்டம் ஏற்படுகிறது உடலில் தேக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள்கள் கிருமிகள் இறந்த செல்கள் படிப்படியாக உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன உடல் மீண்டும் ஆரோக்கிய நிலைக்கு திரும்புகிறது இதுதான் ரிப்ளக்ஸாலஜி கால் பாத சிகிச்சையுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிறது வயிறு அதுக்கப்புறம் சிறுகுடல் அடுத்தது சுமால் இண்டஸ்ட்ரின் பெருங்குடல் வயிறு சிறுகுடல் பெருங்குடல் இந்த மூணுடைய முக்கியமான வேலைகள் என்னென்ன எந்த உணவை நம்ம உட்கொண்டாலும் அவை வயிறுக்கு செல்கிறது ஸ்டெமக் அங்கிருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி சுமால் இண்டஸ்ட்ரின்னு செல்கிறது நாம் சாப்பிட்ட உணவு பொருள் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் வைட்டமின் புரோட்டீன் கால்சியம் பொட்டாசியம் சோடியம் அயன் இவையெல்லாம் சிறுகுடலில் பிரித்து எடுக்கப்பட்டு எந்தெந்த உறுப்புகளுக்கு என்னென்ன சத்துக்கள் தேவையோ அவையெல்லாம் செல்கின்றன மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்கள் பெருங்குடல் வழியாக மோசனாக வெளியேறுகிறது ஆக இந்த பத்து உறுப்புகளும் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஆட்டோமேட்டிக் வேலை அதனுடைய படிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது அப்போ உடலில் இருக்கிற தசை மண்டலம் எல்லாம் லிவர் கண்ட்ரோலில் உள்ளது உடலில் இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் எல்லாமே ஹார்ட் கண்ட்ரோலில் உள்ளது உடலில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் எல்லாமே பிரெயின் கண்ட்ரோலில் உள்ளது அதே போல் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் இருக்கிற தோல் லங்ஸு கண்ட்ரோலில் உள்ளது டைஜஷன் ஆர்கான்லாம் ஸ்டமக்கு சுமால் இண்டஸ்ட்ரின் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் கண்ட்ரோலில் உள்ளது தலையில் உள்ள முடி கிட்னி கண்ட்ரோலில் உள்ளது உடலில் உள்ள இருக்கக்கூடிய முடிகள் லங்ஸு கண்ட்ரோலில் உள்ளது காது கிட்னி கண்ட்ரோலில் உள்ளது கண்கள் லிவர் கண்ட்ரோலில் உள்ளது மவுத்து ஸ்ப்ரீன் மண்ணீரல் கண்ட்ரோலில் உள்ளது நாக்கு ஹார்ட் கண்ட்ரோலில் உள்ளது நோஸு லங்ஸு கண்ட்ரோலில் உள்ளது நிகங்கள் கிட்னி கண்ட்ரோல் ஆக உடலில் உள்ள அனைத்து பாட்டும் இந்த பத்து உறுப்புகளில் கட்டுப்பாட்டில் வந்து விடுகிறது ஆக ஏதாவது அந்த பத்து உறுப்புகளில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது அது சிம்டம்ஸ் பிரதிபலிப்பு அது கனெக்டடு ஆர்கானில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் இப்போ லங்ஸில் ஏதாவது பிரச்சனை வருது ஆஸ்மா வீசிங் ப்ராப்ளம் வரும்போது ஸ்கின் வந்து அப்படியே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் நிற மாற்றங்கள் பல பாதிப்புகள் ஸ்கின் டிசீஸ் ஏற்பட காரணமாக இப்படி இந்த பத்து உறுப்புகளை கட்டுப்பாட்டில் நம்ம உடல் இயங்குகிறது இந்த பத்து உறுப்புகள் தான் நம்ம கால் பாதங்களில் இருக்கிறது அதில் தான் நம்ம அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அவைகளை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் அது இயக்கத்தை நார்மலான நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த கால் பாத சிகிச்சை நூறு சதவீதம் என்ற காலகட்டத்தில் உதவுது பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா மன ரீதியான பாதிப்பு சில பேருக்கு பய உணர்வுகள் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா கோபம் அடிக்கடி வரும் சில பேருக்கு பொறாமல் எண்ணங்கள் வரும் சில பேர் எதை கேட்டாலும் அழுதுருவாங்க சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா படப்படப்பு திறமை அதிகமாக இருக்கும் சில பேருக்கு கோபம் அதிகமாக வந்துடும் இது மாதிரி மன ரீதியான பாதிப்புகள் எப்படி ஏற்படுகிறதுன்னா இந்த என்டோகிரின் சிஸ்டத்துடைய குறைபாடுகள் தான் மன ரீதியான பாதிப்பு ஏற்படுது ஒரு பொருளை வேறு பொருளாக மாற்றக்கூடிய வேதி பொருட்களை சுரக்கிறதே இந்த நாளமில்லா சுரப்பி அப்போ முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்ன பிட்டிருடி சுரப்பி பீனியல் சுரப்பி தைராய்டு பாரா தைராய்டு தைம சுரப்பி பேங்க்ரியாஸ் அட்ரினல் ப்ராஸ்ட்ரேட் இந்த ஏழு சுரப்பியுடைய செயல்பாடுகள் என்ன பிட்டியுடி சுரப்பி பிரெயினுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சுரப்பி பிட்டியுடி சுரப்பி இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர் கிளான் என்று சொல்லக்கூடியது ரி
ஏழு வகையான பணிகளை இந்த பிட்டி உடி சுரப்பி சுரக்குது ஒன்று மற்ற அதர் கிளான் மற்ற ஆறு சுரப்பிகள் இருக்குது அந்த ஆறு சுரப்பிகளையும் சிறப்பாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடிய ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுறது அந்த பிட்டி உடி சுரப்பி மற்ற ஆறு சுரப்பியும் இந்த பிட்டி உடி சுரப்பி கண்ட்ரோலில் இருக்குது எந்த வேலையை பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த பிட்டி உடி சுரப்பிக்கு உள்ளது அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா குரோத் ஹார்மோன் உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவையான சுரப்பி நிறை சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி எதுனா அந்த பிட்டி உடி சுரப்பி தான் அப்போ ஒரு குழந்தை தாய் கெருப்பையில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தையுடைய உடல் வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோனை இந்த பிட்டி உடி சுரப்பி சுரக்கவில்லை என்றால் பத்து மாதம் கழித்து பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை ஏதாவது உடல் குறைபாடு உள்ள குழந்தையாக பிறக்கிறது அதனால தான் நிறைய குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா கண் பார்வை தெரியாமல் பிறகுது காது கேட்காமல் பிறகுது பேச்சு வராமல் திறக்குது கால்கள் வளைவு நிலை ஏற்படுகிறது ஃபைனல் கார்டு வளைவு நிலை ஏற்படுகிறது இப்படி உடல் குறைபாடுகள் வருவதற்கு காரணம் இந்த பிட்டி ரொட்டி சுரப்பியானது ஒரு குழந்தை தாய் கெருப்ப பையில் இருக்கும்போது அந்த குரோத் கார்மனை சரியாக சுரக்காத காரணத்தினால் இந்த பிட்டியூடு சிறப்பி எப்போது இந்த ஹார்மோன்களை சுரக்காமல் தடை செய்கிறது என்றால் மனதில் எப்பையெல்லாம் பய உணர்வு ஏற்படுகிறதோ அப்பையெல்லாம் பிட்டியூடு சிறப்பி டூ நாட் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் மனதில் ஏற்படக்கூடிய பய உணர்வு பிட்டியூடு சுரப்பி சுரப்பி நிறை சுரக்காமல் தடை செய்கிறது அப்போ ஒவ்வொருக்கும் பய உணர்வு இருக்கும் அப்போ குழந்தைகள் சில தாய்மார்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பிறக்கும்போது நல்லா பிறக்குமா ஆண் குழந்தை பிறக்குமா பெண் குழந்தை பிறக்குமா ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் பிறக்குமா இப்படி மனதில் ஏற்படக்கூடிய பயத்தின் காரணமாக சில நேரங்களில் இந்த பிட்டி உட்டி சுரப்பி இந்த சுரப்பி நீரை உரோத் ஹார்மோனை சுரக்காததினால் அந்த குறைபாடு ஏற்படுகிறது அதே போல் நம்ம ஹைட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஏஜ் வரைக்கும் இந்த பிட்டி உட்டி சுரப்பி அந்த உரோத் ஹார்மோனை சுரக்கக்கூடிய அற்புதமான சுரப்பி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பிட்டி ஊட்டி பாயிண்டில் அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் ஓரளவுக்கு ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு உதவும் இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய அறிவு ஆற்றல் திறமை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி நிர்வாக திறமை இவையெல்லாம் எண்ணங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க அந்த சுரப்பியையும் இந்த பிட்டி ஊட்டி சுரப்பி தான் அந்த என்சைம் ஹார்மோனையும் சுரக்குது அதை சரியாக சுரந்துச்சுன்னா ஒருத்தர் எந்த தொழிலில் எந்த துறையில் அவர் எண்ணங்கள் செல்கிறதோ அதில் உச்சநிலை அடைவதற்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து அவருக்கு பயன்படும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த தைராய்டு பாரா தைராய்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுரப்பியை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோனையும் இந்த பிட்டி உடி சுரப்பி தான் சுரக்குது அதே போல் இன்றைக்கி பெரும்பாலும் அதிகமானவர்களை பாதிப்புக்குள்ளாக்கக்கூடிய அந்த பேங்கிரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கணையத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோனையும் இந்த பிட்டி உடி சுரப்பி தான் சுரக்குது அதே போல் யூர்னரி கிட்னி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் யூரின் எவ்வளோ அவுட்புட் போகணும் உள்ளே எவ்வளோ இருக்கணும் அதை எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் அதுக்குடைய ஹார்மோனையும் அந்த பிட்டி உடி தான் சுரக்குது அதே போல் நம்ம உடலில் ஏற்படக்கூடிய வழிகளை இயற்கையாக அந்த வழிகளை குறைக்கக்கூடிய வழிகளை குணப்படுத்தக்கூடிய என்டார்பின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனையும் அந்த பிட்டி உடி தான் சுரப் சுரக்குது ஆக இந்த ஏழு வகையான சுரப்பி நீர்களை சுரந்து நம் உடலை பல்வேறு வகையில் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய வேலையை செய்ய தான் பிட்டி உடி சுரப்பி இது எப்போ பாதிக்கப்படுதுன்னா எப்பப்போ நமக்கு வந்து மன ரீதியாக பய உணர்வுகள் வருதோ அப்போயெல்லாம் அந்த சுரப்பி வந்து சுரக்காது எனவே தான் ஒருவர் மன அழுத்தமும் மனதை தியான அடிப்படையெல்லாம் செய்து நல்ல நிலையில் மனதை வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது தான் ஆலமில்லா சுரப்பிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு நம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நமக்கு ஏற்பட்ட நோய்களும் விரைவாக குணமடைய உதவும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பீனியல் சுரப்பின்னு ஒன்று இருக்குது அது மூன்றாவது கண் தெய்வீக சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது சித்தர்களாக அந்த நெற்றிக்கண் என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான தெய்வீக சுரப்பியான அந்த பீனியல் சுரப்பி மூணு முக்கிய வேலையை செய்யுது ஒன்று தெய்வீக ஆற்றல் தரக்கூடிய அந்த சுரப்பி நீரை சுரக்கிறது அதான் சித்தர்கள் முனிவர்கள்லாம் ரொம்ப நாள் ஜபம் இருக்கிறதுனால இந்த பீனியல் சுரப்பி நிறைய சுரந்துச்சுன்னா உடல் எந்த இடத்துக்கு பறந்து செல்லணுமோ அங்கே போயிடும் மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் மின்னல் வேகத்தில் போயிட்டு சந்திரமண்டலத்து போயிட்டு பூமிக்கு வந்துடும் சைனா போயிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்துடும் இந்தியா வந்து ஜப்பான் போயிட்டு வந்துடும் எந்த இடத்துக்கு நம்ம நினைக்கிறோமோ உடலே நம்ம உடல் பறந்து சென்று வரக்கூடிய தெய்வீக ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியது சுரப்பியை சுரக்கிறது தான் பீனியல் சுரப்பி அதை விட மிக முக்கியமாக நம் உடலில் இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சோடியம் பொட்டாசியம் உப்புகளை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய ஹார்மோனை சுரக்கிறது எதுன்னா அந்த பீனியல் சுரப்பி இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் உப்பு நமக்கு எதுக்கு பயன்படுகிறது இரத்தத்தில் அதிக அளவு சோடியம் சென்று விட்டால் நார்மல் நிலையை விட அதிகமாக இரத்தத்தில் சோடியம் இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிடும் 
இப்போ ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவமனைக்கு செல்லும்போது பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதில் உள்ள கெமிக்கல்லாம் பார்க்கும்போது அது நார்மல் இல்லைன்னா இந்த பிரச்சனை இல்லை அது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் ரொம்ப டெஃபிஷியன்ஸ் குறைவாக இருந்தாலும் என்னென்ன பாதிப்பு பட்டிருக்குன்னு அதற்கு சிகிச்சை எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது ஆக இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் என்பது சோடியம் என்பது நார்மல் நிலையை விட ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் ஹார்ட் பாதிப்பு ஏற்படும் அதை சமநிலைப்படுத்தக்கூடியது யார் அந்த வேலையை செய்யணும் இந்த பீனியல் சுரப்பி தான் அந்த ஹார்மோனை சுரந்து அதை சமநிலையில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய வேலையை செய்கிறது அதனுடைய பொறுப்பு அதை சரியாக செய்யாததுனால பிளட்டில் சோடி அதிகமாகி இருதய பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொட்டாசியம் நார்மலாக வச்சுக்கிறது யாருடைய வேலை அப்படின்னா அந்த பீனியல் சுரப்பினுடைய வேலை அது சரியாக அந்த சுரப்பிய சுரங்கள்னால் பொட்டாசியம் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னால் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆக இருதயத்தையும் சிறுநீரகத்தையும் பாதுகாக்கக்கூடிய இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் உப்புகளை சமநிலையில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சுரப்பி நீரை சுரக்குகிறது அந்த பீனியல் சுரப்பி இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் உப்புகள் ரொம்ப ரத்தத்தில் குறைஞ்சி போச்சுன்னா நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்படும் நரம்பெலாம் இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஆக இதை நார்மலாக வச்சுக்கிறதுனா அதனுடைய வேலை என்ன பீனியல் சுரப்பி வேலை அதுக்கு பார்த்துக்கணும் அது அது அதை தவறிட்டு அப்படின்னா நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மென்சுவல் ப்ராப்ளம் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மென்சுவல் ப்ராப்ளம் குறைபாடுகளை சரி செய்யக்கூடிய ஹார்மோனையும் இந்த பீனியல் சுரப்பி தான் சுரக்குது அதே போல் இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக கேன்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய மெலட்டோனின் என்று சொல்லக்கூடிய வேதி பொருளை யார் சுரக்குதுன்னா இந்த பீனியல் சுரப்பி தான் சுரக்குது ஏன்னா ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பது இயற்கை மா வேதியல் சார்ந்த மருத்துவ முறைகள் விஞ்ஞான மருத்துவ முறைகள்லாம் இல்லை மன்னர் ராஜராஜ சோழன் அவர்கள் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் எந்த விதமான கெமிக்கல் ப்ராசஸ் உள்ள மருத்துவம் இல்லை இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையான இலைகள் கொடிகள் பட்டைகள் வேர்கள் தண்டுகள் நம்முடைய உணவுப் பொருட்களை வைத்தே நாம் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும் போது அந்த நோயிலிருந்து விடுபட்டு இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது வரலாற்று குறிப்பிலிருந்து தெரிய வருகிறது அன்றைக்கு வாழ்ந்த மனிதன் ஆரோக்கியமாக நீண்ட நாள் நல்ல திடகாத்திரமாக வாழ்ந்திருக்கலாம் சரித்திர குறிப்பில் பார்க்கின்றோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையில் நம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதற்கும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் இருந்து குணப்படுத்துவதற்கும் எப்படி பயன்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் பல்வேறு வகையான இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகள் இன்றைய காலகட்டத்தில் நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது அந்த அடிப்படையில் பஞ்சபூத தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பஞ்சபூதங்கள் என்றால் என்ன என்றால் மண் நீர் காற்று ஆகாயம் வானம் இந்த ஐந்து கூட்டு பொருள்களும் சேர்ந்தது தான் பஞ்சபூதங்கள் அந்த பஞ்சபூதகத்தின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நம் உடலானது பிறந்தது முதல் இறப்பு வரை இயக்க நிலையில் இருந்து வருகிறது அந்த அடிப்படையில் நோய்கள் ஏற்படும் போது நம்மை நோயிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்கு கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையில் ஒன்று தான் கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை அப்போ நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியான கால் பாதங்களில் மட்டுமே அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் எப்படி ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படுகிறது நோய்கள் எப்படி குணப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை தான் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் ஆரோக்கியம் முக்கியம் ஆரோக்கியம் இழக்கும் போது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்வங்களையும் இழந்து மீண்டும் ஆரோக்கியத்தை பெற முடியுமா என்பதை நாம் சிந்திக்க தோன்றுகிறது நமக்கு அப்படி நாம் வாழுகின்ற போது ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய முறைகளை நம்முடைய முன்னோர்களும் சித்தர்களும் வழிவகுத்து நம்மிடம் விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் ஆக அந்த கால் பாத சிகிச்சையினுடைய பயன்கள் என்ன இது எப்படி செயல்படுகிறது இதன் மூலம் எப்படி ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் எப்படி நோய்கள் குணமாகிறது என்பது தான் பார்க்கின்றோம் முதலில் நம்முடைய உடலில் உள்ள உறுப்புகள் என்றால் இந்த பத்து உறுப்புகள் தான் மிக முக்கியமாக நம் உடல் இயக்கத்தை சரியான முறையில் வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய பத்து உறுப்புகள் ஒவ்வொருவரும் இந்த பத்து உறுப்புகள் நம் உடலிலே எந்தெந்த பகுதியில் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு பெரும்பானவர்களுக்கு இந்த பத்து உறுப்புகள் உடலில் எந்தெந்த பகுதியில் இருக்கிறது என்பதை அறியாத சூழ்நிலையிலும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ஆக ஹார்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுப்பு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் திடீர்னு இந்த பகுதியிலே வந்து வழி வரும்போது உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு செல்ல சென்று முறையாக சிகிச்சை பெறக்கூடிய ஒரு அவலநிலை எடுத்து தான் ஆக வேண்டும் ஏன்னா ஹார்ட் வந்து உயிர் வாழ்வதற்கு முக்கியமான உறுப்பு அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ளின் மண்ணீரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுப்பு இருக்கிறது அது கீழே கிட்னி சிறுநீரகம் என்ற உறுப்பு இருக்கிறது அதற்கு கீழே யூனரி பிளாடர் இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தோம்னா லிவர் அதுக்கு கீழே கால் பிளாடர் மேலே வந்து லங்ஸு 
சென்ட்ரில் ஸ்டெமக்கு சுமால் இண்டஸ்ட்ரின் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் ஆக இந்த பத்து உறுப்புகள் தான் நாம் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் செயல்படுகிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைகள் இருக்கின்றன இந்த பத்து உறுப்புகளுக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகள் கனெக்டடு பாயிண்ட் நம் இரண்டு கால் பாதங்களில் உள்ளது இந்த ரிப்ளக்ஸாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சையில் இந்த பத்து உறுப்புகளில் ஹார்ட்டு ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரலும் இருதயமும் இதற்கு தொடர்புடைய கனெக்டடு பாயிண்ட் லெஃப்ட் சைடு கால் பாதங்களில் மட்டுமே இருக்கும் ஏனென்றால் லெஃப்ட் சைடு நம்ம உடலில் வந்து சென்றாக ஒரு கோடு போட்டோம்னா லெஃப்ட் சைடில் மட்டுமே இருதயமும் மண்ணீரலுக்கும் இருக்கின்றன ஆக இந்த மண்ணீரலுக்கும் இருதயத்துக்கும் தொடர்புடைய புள்ளிகள் நம்முடைய கால் பாதங்களில் லெஃப்ட் சைடு கால் பாதங்களில் மட்டுமே இருக்கும் அதே போல் லிவர் கல்லீரல் பித்தப்பை இது தொடர்புடைய ரெண்டு உறுப்புக்கு தொடர்புடைய அந்த கனெக்டடு பாயிண்ட் ரைட் சைடு கால் பாதங்களில் மட்டுமே இருக்கும் மற்ற இருக்கக்கூடிய எட்டு உறுப்புகள் தொடர்புடைய புள்ளிகள் இரண்டு காலங்களில் இருக்கும் ஹார்ட்டு அதே போல் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்னி ரெண்டு காலையும் அந்த கனெக்டடு பாயிண்ட் இருக்கும் யூரினரி பிளாட ரெண்டு காலையும் அந்த கனெக்டடு பாயிண்ட் இருக்கும் லங்ஸு ரெண்டு காலையும் அந்த கனெக்டடு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸ்டெமக்கு ரெண்டு காலையும் இருக்கும் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரி ரெண்டு காலையும் இருக்கும் சுமால் இண்டஸ்ட்ரி ரெண்டு காலையும் அந்த கனெக்டடு பாயிண்ட் இருக்கும் ஆக அந்த பத்து உறுப்புக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகள் இரண்டு கால்களிலுமே இயற்கையாக அந்த இணை உணரம்புகள் தொடர்புடையாக இருந்து வருகின்றன பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஆக இதை அடிப்படையாக வைத்து எந்தெந்த அந்தந்த உறுப்புகள் எந்தெந்த பகுதியில் கால் பாதங்களில் இருக்கின்றன அவற்றை எப்படி அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் எவ்வளோ நேரம் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த உறுப்புகளை எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது இதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த ரிஃப்ளக்ஸாலஜி முறையுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா என்டோகிரீன் சிஸ்டம் என்று ஒரு சிஸ்டம் நம் உடலிலே இயங்கி வருகிறது அது தான் தமிழில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்று சொல்லுவார் அந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஏழு சுரப்பிகள் நம் உடலிலே செயல்படுகின்றன அதில் பிட்டிருட்டி சுரப்பி பீனியல் சுரப்பி இந்த ரெண்டு சுரப்பியும் நம்முடைய தலையில் பிரெயின் மூளைக்கும் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் அந்த சுரப்பினுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன அப்போ த்ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு பாரா தைராய்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சுரப்பி இருக்கிறது இந்த தைராய்டு சுரப்பி உட்பக்கமாகவும் பாரா தைராய்டு சுரப்பி வெளிப்பக்கமாகவும் அதை பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மையிலே இருக்கிறது அதே போல் மிடில் ஆஃப் த செஸ்ட் நெஞ்சினுடைய நடுப்பகுதியிலே தைம சுரப்பி என்ற ஒரு சுரப்பி இருக்கிறது இன்றைக்கு பெரும்பாலானவர்களை துன்பத்துக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய சர்க்கரை நோய்க்கு அடிப்படையாக விளங்கக்கூடிய கணையம் என்று சொல்லக்கூடிய பேங்க்ரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுரப்பி ஹார்ட்டுக்கு கீழே அதுக்கு மேலே வயிறுக்கு பகுதி மேல் பகுதியுமாக அமைந்துள்ளது அதே போலனா ரெண்டு சிறுநீரகம் நம்ம உடலில் இருக்குது அந்த சிறுநீரகத்தின் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பியானது அட்ரினல் கிளான் அதே போல் ஆண்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி நியர் பை யூரினரி பிளாடர் ஆக இந்த ஏழு சுரப்பிகளும் பத்து உறுப்புகளும் தான் நாம் பிறந்தது முதல் இறப்பு வரை நம்மளை இயக்கி கொண்டு வருகிறது இந்த ஏழு உறுப்புகளும் பத்து உறுப்புகளும் ஏழு சுரப்பிகளும் தங்குதடை இல்லாமல் நன்றாக செயல்படும் போது நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது இந்த பத்து உறுப்புகளும் ஏழு நலமில்லா சுரப்பினுடைய செயல்பாடுகளில் இயக்க நிலையில் மிகவும் அதிகமாக வேலை செய்தாலும் மிகவும் குறைவாக வேலை செய்தாலும் நாம் ஏதாவது ஒரு நிலையில் ஒரு நோய்க்கு உட்பட்டு நோயாளியாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் எனவே இந்த பத்து உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகளையும் ஏழு நாளமில்லா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடுகளை நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்றால் நாம் எளிமையாக நாம் உடலை உயிர் வாழ்வரை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளலாம் இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப்போ இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையில் என்ன எந்த விதமான கெமிக்கல் ப்ராசஸும் இல்லாமல் இயற்கையாக நம் உடலில் உள்ள ஒரு கால் பகுதியில் மட்டுமே அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அனைத்து உள்ளுறுப்புகளும் தூண்டப்படுவதால் சீரான இரத்த ஓட்டமும் ஆக்சிஜனும் உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் தங்குதடை இல்லாமல் செல்கிறது இதன் மூலமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் இறந்த செல்கள் அனைத்தும் படிப்படியாக உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன உடல் மீண்டும் ஆரோக்கிய நிலைக்கு திரும்புகிறது நாம் நோயிலிருந்து விடுபடுகிறோம் இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ இன்றைய விஞ்ஞான உலகில் நிறைய எல்லா சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்போ இந்த கால் பாதங்களில் அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் உடலில் என்ன கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஏற்படுகிறது எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை உலகம் முழுவதுமே பின்பற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திறமை இன்றைய காலகட்டத்தில் இதை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது எந்தெந்த நாட்டில் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது வரலாற்று குறிப்புகள் என்று இப்போது தெரிய வருகிறது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இரு
அப்ப விஞ்ஞான உலகில் எல்லாமே சயின்டிஃபிக்கா நம்ம கொண்டு போகும்போது இந்த இயற்கை மருத்துவ முறையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது இதற்கென்று ஒரு சயின்டிஃபிக் இருக்கா அப்ப கால் பாதங்களை அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் ஆரோக்கியம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறது நோய்கள் எப்படி குணமாகின்றன இது எல்லாருக்குமே ஒரு வியக்கத்தக்க கேள்வியாகவே இருக்கும் அப்ப இந்த பத்து உறுப்புகளும் ஏழு நலமில்லா சுரப்பிகளும் செயல்பாடுகளை நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்றால் எளிமையாக வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் எல்லா நோய்களும் இந்த உடலில் வர்றது தான் புதுசாக வர்றது கிடையாது இந்த பத்து உறுப்புகளையும் ஏழு நாளமில்லா சுரப்பிகளையும் பாதிக்கப்படுவது தான் அந்தந்த நோய்கள் நோய் வருவதற்கு அடிப்படை காரணம் என்ன ஒரு டிசீஸ் வருது அதுக்கு என்ன காரணம் அடிப்படை காரணம் என்ன நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் இறந்த செல்கள் உடலில் தேக்க நிலை ஏற்படும் போது எந்த உறுப்பில் அவை டெபாசிட் ஆகி சேமிக்கப்படுகிறதோ அந்த உறுப்பு தொடர்பான நோய்கள் ஏற்படும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் இப்போ துரவுட்டில் போய் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க நிலை தான் துரவுட்டு இன்ஃபெக்ஷன் லெங்ஸில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க நிலை இருந்தால் லெங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் கிட்னியில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க நிறந்தால் கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் யூரினரி பிளாடரில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க நிறந்தால் யூரினரி பிளாடர் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டெமக்கில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள் தேக்க நிறந்தால் ஸ்டெமக் இன்ஃபெக்ஷன் கால் பிளாடரில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க நிறந்தால் கால் பிளாடர் இன்ஃபெக்ஷன் அதே போல் பேங்கிரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கணையத்தில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள் தேக்க நிலை இருந்தால் பேங்கிரியாஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பிரெயினுக்கு அருகாமையில் உள்ள இரத்த குழாய்களில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள் தேக்க இருந்தால் அந்த பகுதியினுடைய பிரெயின் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இந்த நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் எந்த பகுதியில் உடலில் தேக்க நிலை அடைகிறதோ அந்த பகுதி டேமேஜ் ஆகி அது தொடர்பான நோய்கள் ஏற்பட்டு நாம் துன்பத்துக்கு உள்ளாகின்றோம் இதுதான் அப்போ நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் முழுமையாக உடலை விட்டு வெளியேறப்படுவதற்கு எடுக்கப்படுவதுதான் சிகிச்சை முறை அந்த சிகிச்சை முறை கூட தான் மாடர்ன் மெடிசன் நம்ம இயற்கை சார்ந்த மருத்துவரை என்ன செய்கிறோம்னா கால் பாதங்களில் எந்தெந்த புள்ளிகளுக்கு தொடர்புடைய அந்த கரஸ்பாண்டன் பாயிண்டில் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது கால் பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகளுக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகளில் முறையாக அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது சித்தர்களுடைய தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே நம் உடலில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ நர்வ்ஸ் கனெக்டடு ஹியூமன் பாடி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நரம்பு இணைப்புகள் இருக்கக்கூடிய நமது உடல் ஒரே நேரத்தில் எட்டு வகையான பணிகளை செய்யக்கூடியது நம்மளுடைய உடல் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து சாப்பிட்டு இருப்பார் அதே நேரத்தில் கண் ஒரு செயலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் காது ஒரு செயலை கேட்டு கொண்டிருக்கிறதும் எண்ணங்கள் அதாவது நேற்று என்ன நடந்தது ஒரு வருடத்துக்கு முன்பு என்ன வந்தது என்று சிந்திக்கக்கூடிய மனநிலை நம்மிடம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம் உடலில் ஏதாவது எறும்போ கொசுவோ வந்து உட்காந்துட்டுனா தன்னை அறியாமலே ஓங்கி அடிச்சிடும் இப்படி அந்த பாதுகாப்பு மண்டலங்கள் நம் உடலை சுற்றி எந்த நேரத்திலும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் இதுதான் விஞ்ஞானத்தை வியக்க வைக்கக்கூடிய நம்ம உடலுடைய தத்துவத்தினுடைய அடிப்படை அந்த அடிப்படையிலே கால் பாதங்களில் அழுத்தம் கொடுக்கும்போது நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது அதே போல் தசை மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது மஸ்குலர் டிசார்டர் தூண்டப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக பிளட் வெசல்ஸ் இரத்த குழாய் மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது தசை மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது இரத்த குழாய் மண்டலம் தூண்டக்கப்படி நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது ஆர்கான் சிஸ்டமும் தூண்டப்படுகிறது என்டோகிரின் சிஸ்டம் தூண்டப்படுகிறது அதே போல் இந்த அனைத்து உறுப்புகளும் கால் பாதங்களில் அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் தூண்டப்படுவதால் இரத்த குழாய் விரிவடைந்து சீரான இரத்த ஓட்டமும் ஆக்சிஜனும் உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்றடைவதற்கு இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை நூறு சதவீதம் நமக்கு உதவுது அப்போ எல்லா பகுதிகளுக்கும் இரத்தம் சீராக செல்வதன் மூலம் எந்தெந்த பகுதியில் உடலில் நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் தேக்க நிலை இருக்கிறதோ அவைகள் படிப்படியாக உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன அப்போ நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் உடலை விட்டு வெளியேற வெளியேற நாம் உடல் மீண்டும் ஆரோக்கிய நிலைக்கு திரும்புகிறது நாம் நோயில் இருந்து விடுபடி இதான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப்போ எல்லாவித நோய்களுக்கும் இயற்கையாக கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சையினால் நம்ம வந்து குணப்படுத்த முடியும் அப்போ கால் பாத அழுத்த முறை எப்படி செயல்படுகிறது என்பதற்கு தான் விளக்கத்தை இப்போ வந்து கொடுத்தோம் ஆனால் நம்ம உடலில் பார்த்திங்கன்னா காய்கறிகள் நாம் சாப்பிடக்கூடிய எல்லா உணவுப் பொருளும் இட்லி தோசை வடை பொங்கல் பூரி புரோட்டா நான் வெஜிடபிள் வெஜிடேரியன் காய்கறிகள் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இதில் என்ன இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் வைட்டமின் புரோட்டீன் கால்சியம் பொட்டாசியம் சோடியம் இதையெல்லாம் நம் இயற்கையான உணவுப் பொருள்களையும் நமக்கு கிடைக்கின்றன அப்போ கால் பாதங்கள் மட்டும் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் எப்படி கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இல்லாமல் அந்த நோய்கள் குணப்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி அப்போ அந்த பத்து உறுப்புகளுடைய வேலை என்ன ஏழு நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் எப்படி உடலிலே செயல்படுகிறது இதை தெரிந்து கொண
உள்ளுறுப்புகள் தூண்டப்படுவதால் உடலில் நச்சு பொருள்கள் கழிவுப் பொருள்கள் தேக்கர் இல்லாமல் வெளியேறுவதுக்கு உதவும் இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா இளைஞர்களுக்கு பெரும்பாலான பாதிப்புகள் மெம்மரி பவர் ரொம்ப லாஸ் ஆகுது ஞாபக சக்தி ரொம்ப குறைவு ஏற்படுகிறது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த டெக்னாலஜி ஐடி நிறுவனங்கள் பணிபுரியக்கூடியவர்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்தில் இருந்து பல மணி நேரம் அந்த சிஸ்டத்தை பார்க்குறதுனால கழுத்து பிடிப்பு கழுத்து வலி கழுத்து திருப்ப முடியாமை கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் இப்படிப்பட்ட பல பாதிப்புகள் ஏற்பட செய்கிறது அது போல் ஸ்பைனல் கார்டு எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் எஸ் ஒன் இந்த ஸ்பைனல் கார்டில் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் போது தான் லோவர் பேக் பெயின் அதே போல் அந்த நரம்புகள் அழுத்தப்படுவதால் நமக்கு வந்து சயாட்டிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய நரம்பு வழி இப்படி ஸ்பைனல் கார்டு ப்ராப்ளம் அந்த ஸ்பைனல் கார்டே வளைஞ்சிருது நிறைய இளைஞர்களுக்கு இப்படி பல்வேறு வகையான துன்பங்களும் ஏற்பட தான் செய்கிறது அது போல் அடுத்த கேட்டகரி பண்ணால் உணவு முறை இந்த உணவு முறையில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால அந்த உணவுகளை தான் நான் உட்கொள்ளக்கூடிய கட்டாய நிலையில் இருப்பதால் கேஸ்டபுள் அசிடிட்டி ஸ்டமக் ப்ராப்ளம் இதுவும் வந்து அதிகமாக இருக்குது நிறையா இன்றைய காலகட்டத்தில் கிட்னி ப்ராப்ளம் சிறுநீரகத்துடைய பாதிப்பு அதிகமாக சின்ன குழந்தையிலிருந்து பெரியவர்களோட சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்படுகிறாங்க அதே மாதிரி இருதயம் இந்த பிளட் வெசல்ஸில் அடைப்புகள் ஏற்பட்டு இருதயத்துடைய வீக்காகிறதுனால பால்பிடேஷன் இருதய படபடப்பு ரொம்ப நேரம் நடந்தால் மூச்சு வாங்குதல் இப்படிப்பட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளும் ஏற்பட தான் செய்கிறது அது போல் கண் குறைபாடு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் அதிகமாக வந்து அட்டாக் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா தூக்கமின்மை அப்படிங்கிற ஒரு பாதிப்பு வந்து நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய அது அடுத்தது அது அடுத்த கேட்டகரி பண்ணால் மன அழுத்தம் இந்த மன அழுத்தம் எப்படி ஏற்படுகிறது மன அழுத்தத்தினால் உடல் சார்ந்த நோய்கள் ஏற்படுகின்றன அப்போ மன அழுத்தம் ஒருவருக்கு ஏற்படும்போது நிறைய பேருக்கு முடி கொட்டிக்கிறது நிறைய பேருக்கு தூக்கமின்மை நிறைய பேருக்கு ரத்தத்தின் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கிறது அதே மாதிரி ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா ரத்தத்தில் ப்ரெஷர் அளவு அதிகரிக்கிறது அதே போல் மென்சோல் ப்ராப்ளம் உடல் பருமன் ஹார்மோனல் இன்பேலன்ஸ் இப்படி பல்வேறு நோய்களும் எளிமையாக இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில் மாற்றத்தின் காரணமாக நிறைய ஏற்படுது ஆக இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையான கால் பாத சிகிச்சை நூறு சதவீதம் நம்மை ஆரோக்கியத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது அதே போல் நோய் ஏற்பட்டாலும் இந்த கால் பாத சிகிச்சையை பின்பற்றுவதன் மூலம் நூறு சதவீதம் முழுமையாக அந்த நோயிலிருந்து குணப்படுத்தவும் இது உதவுது ஆக இது எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் சுருக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டு ஹார்ட்டுடைய வேலை என்ன சர்க்குலேட்டிவ் சிஸ்டம் ஒரு குழந்த பிறந்ததுலேருந்து இறப்பு வரை காற்று வந்து ஹார்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் டக் 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 அதை வச்சு தான் அந்த நாடி துடிப்பே நம்ம பார்க்குறது அப்போ ஒரு குழந்தை தாயினுடைய கர்ப்பப்பையில் இருக்கும்போது ஒரு எட்டு மாதத்தில் அது உயிரோடு இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே அந்த செலஸ்கோப்பை வச்சு பார்த்தாங்கன்னா டக் டக் டக்குன்னு அடிக்கும் ஹார்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆனால் அது உயிரோடு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே போல் ஹார்ட்டுடைய ஃபங்க்ஷன் நின்று போயிட்டுனா நம்ம உடல் வந்து உயிர் பிரிந்து விரிகிறது அப்போ ஹார்ட்டுடைய செயல்பாடு என்ன ஓரளவுக்கு சின்ன குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்களுடைய இயக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வரும் அந்த இயக்கம் சரியாக இருந்தால் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அப்போ தான் வந்து ஹார்ட் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆனால் வந்தால் பிளட் வெசல்ஸில் ரத்த குழாயில் ரத்த ஓட்டமானது உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் தங்குதடை இல்லாமல் செல்லும் இரத்த குழாய்கள் சுருக்க நிலை அடையாது என்லார்ஜ் ஆகாது இரத்த குழாயில் அடைப்புகள் ஏற்படாது இரத்த குழாயில் கொலஸ்ட்ரால் படிமன்கள் இருக்காது அதே போல் இரத்த குழாயில் சர்க்கரை படிமங்கள் இருக்காது ஹார்ட் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆனால் அதனுடைய இயக்க நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் போது இரத்த குழாயில் சர்க்கரை படிமன்கள் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ குழாய் வளர்ந்து இருக்கும்போது அப்படியே சுருங்கி போயிடும் அப்போ ரத்த ஓட்டம் படிப்படியாக போகும்போது அவர்களுக்கு நடந்தாலே மூச்சு வாங்கும் ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது எந்த பணியையும் செய்ய முடியாது இப்படி ஒரு உடல் சுவர்வு கலைப்பு மயக்கம் இப்படி பல்வேறு வகையான உடல் தொந்தரவுகளை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஒரே நேரத்தில் ஆறு வழி பாதைகள் ஹார்ட்டுக்கு செல்லக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு ஏற்படும்போது நம்ம ஹார்ட் அட்டாக்கால் இறந்துடும் இந்த ஒன்று ரெண்டில் அடைப்பு ஏற்படுவது மயக்க எடுத்து விழுந்தால் டக்குன்னு ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சி போனால் இன்றைய மெடிக்கல் சூழ்நிலையில் அவங்கள காப்பாற்றுவதற்கு நிறைய சிஸ்டங்கள் இருக்குது அப்போ ஹார்ட் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் நாங்கள் ரிப்ளக்ஸ் ஆலஜியில் என்ன பண்ணோம் ஹார்ட்டுக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகள் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அது ஸ்டிமுலேட் ஆகுது அது அருகில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் அதை இடத்த விட்டு கொஞ்சம் நவுறுது இதன் மூலமாக அதனுடைய இயக்க நிலை சீராக இயங்குவதற்கு ரிப்ளக்ஸ் ஆலஜி சிஸ்டம் நூறு சதவீதம் உதவுது அதே போல் தான் மண்ணீரல் மண்ணீருடைய வேலை என்ன
மண்ணீரல் சிறப்பாக செயல்பட்டால் தான் ஹியூமோக்ளோபின் ரத்தத்தில் அயன் கண்டைன்ஸு சமநிலையில் இருக்கும் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் நம்ம உடலில் இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடலில் இருந்தால் தான் நாம் எதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு இருக்கும் சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்களுக்கு அடிக்கடி ஃபீவர் வரும் அடிக்கடி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அடிக்கடி ஜலதோஷம் வரும் இப்படி சின்ன சின்ன பாதிப்புகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இயற்கையாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் எதுன்னா இந்த மண்ணீர் மண்ணீரல் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை நின்று போயிட்டு அப்படின்னா பிளட் கேன்சர் வரும் நிறைய ரத்த சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதற்கு காரணமாகிறது பெண்களுக்கு முக்கியமாக மண்ணீரல் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆனால் தான் மென்சோல் ப்ராப்ளம் இல்லாத பாதிப்பு இல்லாமல் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஏற்படும் ஆக இந்த ஹார்ட்டினுடைய பாயிண்ட்டும் மண்ணீரல் தொடர்புடைய புள்ளியும் கால் பாதங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால நாங்கள் கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை கொடுக்கும்போது இந்த புள்ளிகளில் அழுத்தம் கொடுத்து அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவோம் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா சிறுநீரகம் ரெண்டு சிறுநீரகம் நம்ம இருக்குது ஒரு கிட்னி வந்து ஃபெயிலியர் ஆனாலும் ஒன்று வந்து நம் உயிரை பாதுகாக்கும் அப்போ சிறுநீரகத்துடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான சோடியம் பொட்டாசியம் கழிவுப் பொருட்கள் நச்சுப் பொருட்கள் இறந்த செல்கள் இவையெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி கழிவுகளை வெளியேற்றி விட்டு தூய்மையான இரத்தத்தை நம்ம உடலுக்கு கொடுக்குது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவுப் பொருள்கள் அதிகமான நச்சுப் பொருள்கள் கழிவுப் பொருள் ரசாயன பொருள்கள் அதிகமாக இருக்குது குடிக்கிற தண்ணீரும் தூய்மையாக இல்லை சுவாசிக்கிற காற்றும் தூய்மையாக இல்லை அப்போ உட்கொள்கின்ற உணவு குடிக்கின்ற தண்ணீர் சுவாசிக்கின்ற காற்று மூலமாக உடலுக்குள்ளே செல்லக்கூடிய நச்சுப் பொருள்கள் கழிவுப் பொருள்கள் அதிகமாக இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் சிறுநீரகத்துக்கு சென்றடைகிறது அதனால தான் நிறைய பேருக்கு இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் நிறையா இருப்பது சிறுநீரகத்தில் கிரியாட்டி லெவல் அதிகமாகிடுது சிறுநீரகம் சுருங்கி போயிடுது என்லார்ஜ் ஆகுது அது ஃபங்க்ஷன் வந்து டூ நாட் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் தடைப்படுகிறது அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் டயாலிசிஸ்ங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்து உயிரை பாதுகாக்கிறாங்க அதுக்கு முன்பு நம்ம இந்த ரிஃப்ளக்ஸாலஜிலாம் கொடுத்து அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுனால அது வந்து சீரான கழிவுப் பொருட்களை எளிமையாக வெளியேற்றுவதற்கு நமக்கு உதவி செய்யும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த யூனரி ஃப்ளாடர் வந்து முக்கியமான ஒரு பை பழுவன் மாதிரி அந்த சீ நீர் வந்து கழிவுப் பொருள் சேர்ந்தோன்னு அது யூரின் போகக்கூடிய உணர்வுகளை கொடுக்கும் அது கழிவுப் பொருள் போனோன்னு சுருங்கிடும் இது பருத்துலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவசர ஆபத்தானக்காக யூரின் போயிட்டு ஒன்று ரெண்டு சொட்டு அதில் தேங்கி போயிட்டு யூரினரி பிளாடர்னால் அது நாலடியில் கிருமிகள் நச்சுப் பொருள்கள் இதை சேர்ந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அது யூரினரி பிளாடர் கேன்சர் யூரினரி பிளாடர் இன்ஃபெக்ஷன் அரிப்பு இப்படி பல்வேறு தொற்று நோய்கள் ஏற்பட காரணமாகிறது இந்த கிட்னி பாயிண்ட்டும் யூனரி பிளாடர் பாயிண்ட்டும் நம்ம இரண்டு காலில் இருக்குது நம்ம ரிஃப்ளக்ஸ் ஆல சிஸ்டத்தில் அந்த கால் பாதங்களில் அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் அது ஸ்டிமுலேட் ஆகிறது மூலம் இயற்கையாக வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருள் கழிவுப் பொருள் வெளியேறுவதற்கு இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஆலஜி கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை இன்றைய காலகட்டத்தில் அற்புதமாக பயன்படுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லிவர் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய பெரிய உறுப்பு எதுனா லிவர் தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கான் எது அப்படின்னா லிவர் தான் லிவர் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆனாலே ரத்தத்தின் சர்க்கரை அளவு கண்ட்ரோல் ஆகும் கேன்சர் கிருமிகள் வெளியேற்றப்படும் தைராய்டு பாராத்தைடு பல்வேறு பிரச்சனைகளை வந்து அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம உடலை சமநிலைப்படுத்தி ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கு வழிகாட்டக்கூடியது தான் இந்த லிவருடைய முக்கிய வேலை இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய கெமிக்கல் உணவுகள் மாத்திரைகள் அதிகமாக எடுக்கும்போது லிவர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டேமேஜ் ஆகிடுது லிவர் டேமேஜ் ஆக ஆக என்ன ஆகுது பிரெயினு செயலிழப்பு ஏற்படுகிறது லிவர் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகிற வரைக்கும் தான் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் லிவர் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னா பிரெயின் கோமா ஸ்டேஜ் ஆகிடும் நிறைய பார்த்துப்பீங்க லிவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது லிவரில் எதுவும் பிரச்சனை வந்து கோமா ஸ்டேஜ் ஆகிடுது உயிர் மட்டும்தான் இருக்கும் உடல் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அப்போ லிவருடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன மஸ்குலர்ஸ் கண்ட்ரோல் பை மஸ்குலர் சிஸ்டம் நம்ம உடலில் தசை மண்டலத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கான் என்ன லிவர் தான் இப்போ தசை மண்டலம் நிற்பதற்கு ஓடுவதற்கு ஆடுவதற்கு எழுதுவதற்கு எல்லாரும் நம் தசைகள் தேவை அந்த தசைகளுடைய பாதிப்பு வராமல் பாதுகாக்கக்கூடிய எனர்ஜியை கொடுக்குறது லிவர் லிவர் நல்லா ஃபங்க்ஷனாக இருக்க வரைக்கும் தசை மண்டலம் நல்லா வேலை செய்யும் அதே போல் ரத்தத்தை சேகரித்து ஹார்ட்டுக்கு உதவி செய்கிறது அந்த லிவர் தான் ஆக இந்த லிவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கால் பிளாடர் என்று சொல்லக்கூடிய பித்தப்பை லிவர்லேருந்து சுரக்கக்கூடிய பித்தநீரை கலெக்ட் பண்ணி சிறு உடலுக்கு உதவி செய்யும் அந்த பித்தநீர் எதுக்கு பயன்படுது நம் உட்கொள்ளக்கூடிய உணவை ஜீரண சக்தியை ஏற்படுத்துவதற்கு அந்த
அதில் ஏதாவது தேக்க நிலை ஏற்படும் போது நம் உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப்போ கால் பாத சிகிச்சையின் மூலமாக கால் பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகளுக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகளில் இயற்கையாக அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் அந்த உறுப்புகள் தூண்டப்படுகின்றன அதன் மூலமாக உடலில் சீரான இரத்த ஓட்டம் ஏற்படுகிறது உடலில் தேக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள்கள் கிருமிகள் இறந்த செல்கள் படிப்படியாக உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன உடல் மீண்டும் ஆரோக்கிய நிலைக்கு திரும்புகிறது இதுதான் ரிப்ளக்ஸாலஜி கால் பாத சிகிச்சையுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது வயிறு அதுக்கப்புறம் சிறுகுடல் அடுத்தது சுமால் இண்டஸ்ட்ரின் பெருங்குடல் வயிறு சிறுகுடல் பெருங்குடல் இந்த மூணுடைய முக்கியமான வேலைகள் என்னென்ன எந்த உணவை நம்ம உட்கொண்டாலும் அவை வயிறுக்கு செல்கிறது ஸ்டெமக் அங்கிருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி சுமால் இண்டஸ்ட்ரின் செல்கிறது நாம் சாப்பிட்ட உணவு பொருள் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் வைட்டமின் புரோட்டீன் கால்சியம் பொட்டாசியம் சோடியம் அயன் இவையெல்லாம் சிறுகுடலில் பிரித்து எடுக்கப்பட்டு எந்தெந்த உறுப்புகளுக்கு என்னென்ன சத்துக்கள் தேவையோ அவையெல்லாம் செல்கின்றன மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்கள் பெருங்குடல் வழியாக மோசனாக வெளியேறுகிறது ஆக இந்த பத்து உறுப்புகளும் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஆட்டோமேட்டிக் வேலை அதனுடைய படிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது அப்போ உடலில் இருக்கிற தசை மண்டலம் எல்லாம் லிவர் கண்ட்ரோலில் உள்ளது உடலில் இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் எல்லாமே ஹார்ட் கண்ட்ரோலில் உள்ளது உடலில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் எல்லாமே பிரெயின் கண்ட்ரோலில் உள்ளது அதே போல் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் இருக்கிற தோல் லங்ஸு கண்ட்ரோலில் உள்ளது டைஜஷன் ஆர்கெல்லாம் ஸ்டெமக்கு சுமால் இண்டஸ்ட்ரின் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் கண்ட்ரோலில் உள்ளது தலையில் உள்ள முடி கிட்னி கண்ட்ரோலில் உள்ளது உடலில் உள்ள இருக்கக்கூடிய முடிகள் லங்ஸு கண்ட்ரோலில் உள்ளது காது கிட்னி கண்ட்ரோலில் உள்ளது கண்கள் லிவர் கண்ட்ரோலில் உள்ளது மவுத்து ஸ்ப்ரீன் மண்ணீரல் கண்ட்ரோலில் உள்ளது நாக்கு ஹார்ட் கண்ட்ரோலில் உள்ளது நோஸு லங்ஸு கண்ட்ரோலில் உள்ளது நிகங்கள் கிட்னி கண்ட்ரோல் உள்ளது ஆக உடலில் உள்ள அனைத்து பார்ட்டும் இந்த பத்து உறுப்புகளில் கட்டுப்பாட்டில் வந்து விடுகிறது ஆக ஏதாவது அந்த பத்து உறுப்புகளில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது அதை சிம்டம்ஸு பிரதிபலிப்பு அது கனெக்டடு ஆர்கானில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் இப்போ லென்ஸில் ஏதாவது பிரச்சனை வருது ஆஸ்மா வீசிங் ப்ராப்ளம் வரும்போது ஸ்கின் வந்து அப்படியே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் நிற மாற்றங்கள் பல பாதிப்புகள் ஸ்கின் டிசீஸ் ஏற்பட காரணமாக இப்படி இந்த பத்து உறுப்புகளை கட்டுப்பாட்டில் நம்ம உடல் இயங்குகிறது இந்த பத்து உறுப்புகள் தான் நம்ம கால் பாதங்களில் இருக்கிறது அதில் தான் நம்ம அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அவைகளை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் அது இயக்கத்தை நார்மலாக நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த கால் பாத சிகிச்சை நூறு சதவீதம் என்ற காலகட்டத்தில் உதவுது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா மன ரீதியான பாதிப்பு சில பேருக்கு பய உணர்வுகள் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோபம் அடிக்கடி வரும் சில பேருக்கு பொறாமல் எண்ணங்கள் வரும் சில பேர் எதை கேட்டாலும் அழுதுடுவாங்க சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா படப்படப்பு திறமை அதிகமாக இருக்கும் சில பேருக்கு கோபம் அதிகமாக வந்துடும் இது மாதிரி மன ரீதியான பாதிப்புகள் எப்படி ஏற்படுகிறதுன்னா இந்த என்டோக்ரின் சிஸ்டத்தினுடைய குறைபாடுகள் தான் மன ரீதியான பாதிப்பு ஏற்படுது ஒரு பொருளை வேறு பொருளாக மாற்றக்கூடிய வேதி பொருட்களை சுரக்கிறதே இந்த நாளமில்லா சுரப்பி அப்போ முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்ன பிட்டிருடி சுரப்பி பீனியல் சுரப்பி தைராய்டு பாரா தைராய்டு தைம சுரப்பி பேங்க்ரியாஸ் அட்ரினல் ப்ராஸ்ட்ரேட் இந்த ஏழு சுரப்பியுடைய செயல்பாடுகள் என்ன பிட்டிருடி சுரப்பி பிரெயினுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சுரப்பி பிட்டிவுடி சுரப்பி இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டிக் லாண்ட் என்று சொல்லக்கூடியது ரிப்ளக்ஸாலஜி சிஸ்டத்தில் கால் கட்டவிரலுடைய பகுதியிலே இந்த பாயிண்ட் இருக்குது நாங்கள் ரிப்ளக்ஸாலஜி அழுத்தம் கொடுக்கும்போது கால் கட்டவிரலில் அந்த பிட்டிவுடி பாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுப்போம் ரெண்டு காலையும் கொடுக்கும்போது அது ஆக்டிவேட் ஆகும் அந்த பிட்டிவுடி சுரப்புடைய வேலை என்ன ஏழு வகையான பணிகளை இந்த பிட்டியுடி சுரப்பி சுரக்குது ஒன்று மற்ற அதர் கிளான் மற்ற ஆறு சுரப்பிகள் இருக்குது அந்த ஆறு சுரப்பிகளையும் சிறப்பாக பங்க்ஷன் பண்ண வைக்கக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடிய ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுறது அந்த பிட்டியுடி சுரப்பி மற்ற ஆறு சுரப்பியும் இந்த பிட்டியுடி சுரப்பி கண்ட்ரோலில் இருக்குது எந்த வேலையை பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த பிட்டியுடி சுரப்பிக்கு உள்ளது அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா குரோத் ஹார்மோன் உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவையான சுரப்பி நிறை சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி எதுனா அந்த பிட்டியுடி சுரப்பி தான் அப்போ ஒரு குழந்தை தாய் கெர்ப்பையில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தையுடைய உடல் வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோனை இந்த பிட்டியுடி சுரப்பி சுரக்கவில்லை என்றால் பத்து மாதம் கழித்து பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை ஏதாவது உடல் குறைபாடு உள்ள குழந்தையாக பிறக்கிறது அதனால தான் நிறைய குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா கண் பார்வை தெரியாமல் பிறகுது காது கேட்காமல் பிறகுது பேச்சு வராமல் திறக்குது கால்கள் வளைவு நிலை ஏற்படுகிறது ஃபைனல் கார்டு வளைவு நிலை ஏற்படுகிறது
பிட்டுவிடு சிறப்பு எப்போது இந்த ஹார்மோன்களை சுரக்காமல் தடை செய்கிறது என்றால் மனதில் எப்பையெல்லாம் பய உணர்வு ஏற்படுகிறதோ அப்பையெல்லாம் பிட்டுவிடு சிறப்பி டு நாட் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் மனதில் ஏற்படக்கூடிய பய உணர்வு பிட்டுவிடு சுரப்பி சுரப்பி நிறை சுரக்காமல் தடை செய்கிறது அப்போ ஒவ்வொருக்கும் பய உணர்வுக்கும் அப்போ குழந்தைகள் சில தாய்மார்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறக்கும்போது நல்லா பிறக்குமா ஆண் குழந்தை பிறக்குமா பெண் குழந்தை பிறக்குமா ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் பிறக்குமா இப்படி மனதில் ஏற்படக்கூடிய பயத்தின் காரணமாக சில நேரங்களில் இந்த பிட்டிவிட்டி சுரப்பி இந்த சுரப்பி நீரை உரோத் ஹார்மோனை சுரக்காததினால் அந்த குறைபாடு ஏற்படுகிறது அதே போல் நம்ம ஹைட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஏஜ் வரைக்கும் இந்த பிட்டிவிட்டி சுரப்பி அந்த உரோத் ஹார்மோனை சுரக்கக்கூடிய அற்புதமான சுரப்பி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பிட்டி ஊட்டி பாயிண்டில் அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் ஓரளவுக்கு ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு உதவும் இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய அறிவு ஆற்றல் திறமை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி நிர்வாக திறமை இவையெல்லாம் எண்ணங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க அந்த சுரப்பியையும் இந்த பிட்டி ஊட்டி சுரப்பி தான் அந்த என்சைம் ஹார்மோனையும் சுரக்குது அதை சரியாக சுரந்துச்சுன்னா ஒருத்தர் எந்த தொழிலில் எந்த துறையில் அவர் எண்ணங்கள் செல்கிறதோ அதில் உச்சநிலை அடைவதற்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து அவருக்கு பயன்படும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த தைராய்டு பாரா தைராய்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுரப்பியை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோனையும் இந்த பிட்டிவிடு சுரப்பி தான் சுரக்குது அதே போல் இன்றைக்கி பெரும்பாலும் அதிகமானவர்களை பாதிப்புக்குள்ளாக்கக்கூடிய அந்த பேங்கிரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கணையத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோனையும் இந்த பிட்டிவிடு சுரப்பி தான் சுரக்குது அதே போல் யூர்னரி கிட்னி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் யூரின் எவ்வளோ அவுட்ஃபிட் போகணும் உள்ளே எவ்வளோ இருக்கணும் அதை எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் அதுக்குடைய ஹார்மோனையும் அந்த பிட்டி விடுச்சு தான் சுரக்குது அதே போல் நம்ம உடலில் ஏற்படக்கூடிய வழிகளை இயற்கையாக அந்த வழிகளை குறைக்கக்கூடிய வழிகளை குணப்படுத்தக்கூடிய என்டார்பின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனையும் அந்த பிட்டி விடுச்சு தான் சுரக்கு சுரக்குது ஆக இந்த ஏழு வகையான சுரப்பி நீர்களை சுரந்து நம் உடலை பல்வேறு வகையில் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய வேலையை செய்கிறது தான் பிட்டி விட்டு சுரப்பி இது எப்போ பாதிக்கப்படுதுன்னா எப்பப்போ நமக்கு வந்து மன ரீதியாக பய உணர்வுகள் வருதோ அப்போயெல்லாம் அந்த சுரப்பி வந்து சுரக்காது எனவே தான் ஒருவர் மன அழுத்தமும் மனதை தியான அடிப்படையெல்லாம் செய்து நல்ல நிலையில் மனதை வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது தான் ஆலமில்லா சுரப்பிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு நம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நமக்கு ஏற்பட்ட நோய்களும் விரைவாக குணமடைய உதவும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பீனியல் சுரப்பின்னு ஒன்று இருக்குது அது மூன்றாவது கண் தெய்வீக சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது சித்தர்களாக அந்த நெற்றிக்கண் என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான தெய்வீக சுரப்பியான அந்த பீனியல் சுரப்பி மூணு முக்கிய வேலையை செய்யுது ஒன்று தெய்வீக ஆற்றல் தரக்கூடிய அந்த சுரப்பி நீரை சுரக்கிறது அதுதான் சித்தர்கள் முனிவர்கள்லாம் ரொம்ப நாள் ஜபம் இருக்கிறதுனால இந்த பீனியல் சுரப்பி நிறைய சுரந்துச்சுன்னா உடல் எந்த இடத்துக்கு பறந்து செல்லணுமோ அங்கே போயிடும் மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் மின்னல் வேகத்தில் போயிட்டு சந்திர மண்ணத்து போயிட்டு பூமிக்கு வந்துடும் சைனா போயிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்துடும் இந்தியாவில் இருந்து ஜப்பான் போயிட்டு வந்துடும் எந்த இடத்துக்கு நம்ம நினைக்கிறோமோ உடலே நம்ம உடல் பறந்து சென்று வரக்கூடிய தெய்வீக ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியது சுரப்பியை சுரக்கிறது தான் பீனியல் சுரப்பி அதை விட மிக முக்கியமாக நம் உடலில் இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சோடியம் பொட்டாசியம் உப்புகளை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய ஹார்மோனை சுரக்கிறது எதுன்னா அந்த பீனியல் சுரப்பி இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் உப்பு நமக்கு எதுக்கு பயன்படுகிறது இரத்தத்தில் அதிக அளவு சோடியம் சென்று விட்டால் நார்மல் நிலையை விட அதிகமாக இரத்தத்தில் சோடியம் இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிடும் இப்போ ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவமனைக்கு செல்லும்போது பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதில் உள்ள கெமிக்கல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த நார்மல் நிலையில் இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் ரொம்ப டெஃபிஷியன்ஸ் குறைவாக இருந்தாலும் என்னென்ன பாதிப்பு பட்டிருக்குன்னு அதற்கு சிகிச்சை எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது ஆக அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் என்பது சோடியம் என்பது நார்மல் நிலையை விட ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் ஹார்ட்டு பாதிப்பு ஏற்படும் அதை சமநிலைப்படுத்தக்கூடியது யார் அந்த வேலையை செய்யணும் இந்த பீனியல் சுரப்பி தான் அந்த ஹார்மோனை சுரந்து அந்த சமநிலையில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய வேலையை செய்கிறது அதனுடைய பொறுப்பு அதை சரியாக செய்யாததுனால பிளட்டில் சோடி அதிகமாகி இருதய பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொட்டாசியம் நார்மலாக வச்சுக்கிறது யாருடைய வேலை அப்படின்னா அந்த பீனியல் சுரப்பியுடைய வேலை அது சரியாக அந்த சுரப்பியை சுரக்கலாம் பொட்டாசியம் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் பண்ணால் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆக இருதயத்தையும் சிறுநீரகத்தையும் பாதுகாக்கக்கூடிய இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் உப்புகளை சமநிலையில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சுரப்பி நீரை சுரக்குகிறது அந்த பீனியல் சுரப்பி இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் உப்புகள் ரொம்ப ரத்தத்தில் குறைஞ்சி போச்சுன்னா நரம்பு தளர்ச்சி
அதே போல் இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக கேன்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய மெலட்டோனின் என்று சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருளை யார் சுரங்குறதுன்னா இந்த பீனியல் சுரப்பு தான் சுரங்குது ஏன்னா ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பது இயற்கை மா வேதியல் சார்ந்த மருத்துவ முறைகள் விஞ்ஞான மருத்துவ முறைகள்லாம் இல்லை மன்னர் ராஜராஜ சோழன் அவர்கள் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் எந்த விதமான கெமிக்கல் ப்ராசஸ் உள்ள மருத்துவம் இல்லை இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையான இலைகள் கொடிகள் பட்டைகள் வேர்கள் தண்டுகள் நம்முடைய உணவுப் பொருட்களை வைத்தே நாம் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும் போது அந்த நோயிலிருந்து விடுபட்டு இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது வரலாற்று குறிப்பிலிருந்து தெரிய வருகிறது அன்றைக்கு வாழ்ந்த மனிதன் ஆரோக்கியமாக நீண்ட நாள் நல்ல திடகாத்திரமாக வாழ்ந்திருக்கலாம் சரித்திர குறிப்பில் பார்க்கின்றோம் எனவே தான் இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையான கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை மூலம் நாம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதற்கும் நோய்களின்றி நாம் விடுபடுவதற்கும் இந்த கால் பாத அழுத்த முறை இன்றைய காலகட்டத்தில் நமக்கு அற்புதமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அப்போ இந்த பீனியல் சுரப்பியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான சுரப்பி கேன்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய மெலட்டோனின் என்று சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருளை இயற்கையாக இது சுரக்கிறது என்றால் இந்த விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது நம்ம உடலில் ஏன்னா ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நோய்கள் என்றால் என்ன என்று அறியாமலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு சிலருக்கு தான் சில நோய்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கிறது உணவு மூலமாகவும் நம்முடைய தாவர வர்க்கங்களின் மூலமாகவும் நம்ம ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பது வரலாற்று குறிப்புகளிலிருந்து நாம் பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கும் அந்த நடைமுறையை பின்பற்றி நாமும் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த பீனியல் சுரப்பி எப்போ தான் இந்த மெலட்டோனின் என்று சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருளை சுரக்குது அப்படின்னா இரவு நேரத்தில் மட்டுமே மெலட்டோனின் என்று சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருள் அந்த வேதிப்பொருள் ச கேன்சர் கிருமிகள் உடலில் தங்காதவாறும் கேன்சர் வந்தாலும் விரைவில் குணப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்தை சுரக்கிறது தான் அந்த பீனியல் சுரப்பி இது எப்போ சுரக்கும் இரவு பத்து மணி முதல் விடிய காலை நான்கு மதி விடை நன்றாக தூக்கக்கூடிய டைம் நம்ம மனித சமுதாயம் இருட்டில் தூங்க வேண்டும் இருட்டில் தூங்கும்போது தான் இந்த வேதிப்பொருளை இந்த பீனியல் சுரப்பி சுரக்குது இதுதான் இதோடைய கான்செப்ட் பத்து மணியிலேருந்து இரவு நாலு மணி வரை நம்ம இருட்டில் தூங்கும்போது பார்வை நரம்பு வழியாக அந்த பீனியல் சுரப்பியுடைய சுரப்பி நீர் பார்வை நரம்பு மூலமாக வெளியில் வந்து நாம் உறங்கக்கூடிய இடம் இருட்டாக இருக்கிறதா என்று அப்படியே பார்க்கிறது வெளிச்சமாக இருந்தால் அந்த மெலட்டோனி என்று சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருளை சுரப்பதை நிறுத்தி விடுகிறது இருட்டாக இருந்தால் அந்த கேன்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய கேன்சர் செல்கள் உடலில் இல்லாமல் அதை வெளியேற்றக்கூடிய மெலட்டானின் என்று சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருளை சுரக்கிறது அதான் இதனுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் என்ன பெரும்பான்மை இடங்களிலே வெளிச்சங்களில் தான் உறங்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை அதற்கு என்னென்னா சின்ன குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் லைட்டை பயன்படுத்திட்டு தூங்குறாங்க பெரிய தொழிற்சாலைகள் இருக்கிற இடத்துல வெளிச்சங்கள் இருக்கிறது அங்கே உறங்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எப்படி நாம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பது நமக்கு நிறைய ரசாயன உணவு உர பொருள்கள் கலந்த உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிட்றோம் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு பல்வேறு வகையான டைப் ஆஃப் கேன்சர் வருகிறது ஒரு தடவை அந்த கேன்சர் வந்துட்டா வாழ்நாள் முழுவதும் துன்பப்படக்கூடிய அவலநிலைக்கு உள்ளாகின்றோம் ஆக இயற்கையாக கேன்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய கேன்சர் செல்கள் உடலில் தங்காதவாறு வெளியேற்றக்கூடிய மெலட்டோனின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருளை நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி சுரக்கிறது என்றால் இது வியக்கத்தக்க ஒன்று அந்த இயற்கைக்கு மாறாக நாம் செயல்படும் போது தான் பல துன்பங்களுக்கு ஆளாகின்றோம் ஆக இனியாவது வெளிச்சத்தில் தூங்கக்கூடியவர்கள் இருட்டில் வந்து கருப்பு துணியை நல்லா கண்ணில் கட்டிக்கிட்டு தூங்க அப்போ அந்த வெளிச்சம் வந்து வெளியில் தெரியாது அந்த சுரப்பி நீர் இயக்க இயற்கையாக சுரப்பதற்கு உதவும் இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேலை நாடுகளில் இப்போது கடைபிடிக்கிறார்கள் ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே வெளிச்சங்கள் இரவு பகலுக்கு இணையாக வெளிச்சங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த தூங்கக்கூடிய நேரத்தில் வெளிச்சம் உள்ள பகுதியில் தூங்கக்கூடியவர்கள் இந்த கருப்பு துணியை கட்டி தூங்குவதன் மூலம் அந்த சுரப்பி வெளியில் வரும்போது ஒரு இருள் ஆக காணப்படுவதால் அந்த மெலட்டோனி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுரப்பி நீர் இயற்கையாக சுரக்கும் ஏன்னா இந்த கேன்சர் அதிகமாக வந்து பரவிக்கொண்டே வருகிறது இன்றைக்கு அது இயற்கையாக கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள சுரப்பி நமக்கு உதவுகிறது ஆக இந்த பிட்டியுடைய சுரப்பி பாயிண்டு பீனியல் சுரப்பி பாயிண்டு நம்ம காலில் கட்டவரல் பகுதியில் இருந்து நாங்கள் ரிப்ளக்ஸ் ஆலஜி பண்ணும்போது இதெல்லாம் அழுத்தம் கொடுக்குறதுனால ஸ்டூம்லேட் ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்காரு நாலு மணிக்கு வெளியில் போகணும் நம்ம அவசரமாக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும் ஒரு மூணு மணிக்கு படுத்து தூங்குறாரு நாலு மணிக்கு நல்லா தூங்குறாரு அப்போ நாலு மணிக்கு அவர் எழுப்புனா தான் வந்து தூக்கத்துலேருந்து வருவார் தூங்கட்டன்னு விட்டோம்னா அவர் இஷ்டத்துக்கு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருப்பார் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆர்கான்கள் அதாவது அதோடைய பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் அந்த சிஸ்டம் தான்
அதே போல் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு பாரா தைராய்டு அற்பு அற்புதமான ஒரு சுரப்பி வந்து நம்ம த்ரோட்டு உள்ளே இருக்கிறது தைராய்டு வெளியில் இருக்கிறது பாரா தைராய்டு சில பேருக்கு அந்த கட்டிகள் வந்து வெளியில் வந்துடும் சில பேருக்கு உள்ளே இருக்கும் எதுவும் முழுங்க முடியாது த்ரோட்டில் வழி இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் இன்றைக்கு பெரும்பாலான பெண்கள் அதிகமாக இந்த தைராய்டு பிரச்சனையால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் மகளிர் தைராய்டு பிரச்சனையால் பாதிக்கப்படுவதால் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் மென்சுவல் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி கற்ப இது நீ கரு முட்டைகள் சிதைவு ஏற்படுதல் இப்படி பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுது நிறைய மென்சஸ் பெரியில் நிறைய பேருக்கு வழி ஏற்படும் அதிக இரத்த போக்கு மென்சஸ் வந்து விட்டு விட்டு போகிறது ரெண்டு மாதத்துக்கு மூணு மாதத்துக்கு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வர்றது அதே மாதிரி யூட்ரஸ் ஓவரிஸில் கட்டிகள் வர்றது கரு முட்டைகள் சிதைவு ஏற்படுகிறது ஏன்னா அந்த தைராய்டு ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா மகளிருக்கு அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா முடி கொட்டுதல் கலைப்பு உடலில் கலைப்பு உடல் பருமன் ஜாயிண்டுக்கு ஜாயிண்டு வலி உடல் சோர்வு இப்படி பல்வேறு வகையான பாதிப்புகளை உள்ளாக்க காரணமாக இருக்கிறது இந்த தைராய்டு சுரப்பினுடைய குறைபாடு இதை எப்படி சரி செய்வது ஒரு உடலானதே நாற்பது ஆண்டு காலம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஒவ்வொரு வியாதிகள் வருது ஏன் நாற்பது வயசுக்கு மேலே நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆன நம்ம உடலே நாற்பத்தி ஒரு வயசு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஏன் அது இயக்க நிலையில் மாறுபாடு ஏற்படுகிறது அந்த நோய்கள் இருந்து போராடி அந்த நோய்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் ஏன் நம்ம உடலுக்கு குறையிறது இதை செஞ்சிச்சோம்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு புலப்படும் ஆக இந்த தைராய்டு கிளாண்டுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருளில் அயோடின் தேவை அந்த அயோடின் நம்ம உடலுக்கு தேவை அயோடின் சமநிலையில் இருந்தால் தான் தைராய்டு சுரப்பி சிறப்பாக செயல்படும் அந்த தைராய்டு சுரப்பிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய தைராக்சின் என்று சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருள்கள் கழிவுப் பொருள்கள் இறந்த செல்கள் உடலில் தங்காமல் வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது அந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் சுரக்கலை அப்படின்னா உடலில் நிறைய நச்சுப் பொருள்கள் கழிவுப் பொருள் இறந்த சில செல்கள் தேக்க நிலை அடைந்து பல்வேறு வகையான நோய்கள் ஏற்பட காரணமாகிடும் இதுதான் இதனுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் அப்போ அயோடின் குறையும் போது இந்த பாதிப்பில் ஒரு அயோடின் எங்கே கிடைக்குது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருள் வெஜிடபிள்ஸு நான் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இயற்கையாக கிடைக்குது கல் உப்பை பயன்படுத்துகிறார்கள் அந்த காலத்தில் அந்த உப்புகள்லாம் இயற்கையாக அயோடின் நமக்கு இயற்கையாக இருந்தது நம்ம விஞ்ஞான உலகம் வளர்ச்சி அடைய நம்ம உணவு முறையிலையும் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களையும் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது காரணத்தான் பல்வேறு நோய்கள் நமக்கு ஏற்பட்டு துன்பப்படக்கூடிய அவல நிலையில் நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆக நம்முடைய இந்த தைராய்டு பாரா தைராய்டு சமநிலையில் இயங்கினா தான் உடலில் வந்து கால்சியம் வந்து நார்மலாக இருக்கும் அப்போ தான் எலும்புகளுடைய வலு நல்லா இருக்கும் நிற்கிறதுக்கு ஓடுறதுக்கு பார்த்து இதெல்லாம் வந்து டெபிஷியம் குறைஞ்சிட்டுனா எல்லா வெளு நேர எலும்புகளும் வலு இழந்து நிற்க முடியாது நடக்க முடியாது உட்காந்து ஏந்திரிக்க முடியாது இதெல்லாம் ஏற்படும் ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த நீ பெயின் மூட்டு வழியால் நிறைய பேர் வந்து துன்பப்படுறாங்க மூட்டு வலி எதனால் வருது எலும்பு தேய்மானத்தால் மூட்டு வலி வருது இந்த ரெண்டு எலும்புக்கு இடையில் உள்ள ஜவ்வு தேய்மானம் அடைவதன் மூலம் அந்த மூட்டு உராசுவதால் வலி ஏற்படுகிறது அப்போ எப்படி வந்து அந்த ஜவ்வு வந்து டேமேஜ் ஆகிடுதுன்னா நம்ம இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் நிறைய வந்து இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருள்கள் கழிவுப் பொருள்கள் அந்த மூட்டு எடுக்க இருக்கிற ஜவ்வில் போய் நிறைய கழிவுப் பொருள் தேக்க நிலை அடையுது நாளடைவில் அந்த ஜவ்வை வந்து கரையான் அறிக்கிற அப்படிலாம் அடிச்சிடுது அப்போ இஞ்சியாக இருக்கிறது எலும்பு தான் அப்போ ஒராசுரத்தினால் பயங்கரமான வழி ஏற்படும் இதுதான் அடிப்படை காரணம் ஏன்னா மூட்டு தானே நம்ம நிற்கிறதுக்கு ஓடுறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கழிவுப் பொருள்கள் நச்சுப் பொருள்கள் பாதிப்புனால இன்றைக்கி நிறைய மூட்டு வலிகள் அதிகமாக பாதிக்குது அதே போல் ரொமட்டேடு ஆர்த்தடிஸ் அங்கே ஜாயிண்டுக்கு ஜாயிண்ட் வலி இந்த யூரிக் ஆசிட் அதிகமாகும் போது வீக்கங்கள் நிறைய பேருக்கு ஏற்படுது ஆக இதையெல்லாம் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் எந்த சுரப்பீட்டு இருக்குன்னா இந்த தைராய்டு பாரா தைராய்டு ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆனால் இந்த பிரச்சனையே வராது எல்லா ஜாயிண்டும் நல்லாயிருக்கும் நடக்கலாம் போடலாம் ஓடலாம் சாகுற வரைக்கும் நம்மளுடைய படிகளை நாமே செய்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலாக இந்த வலுவான எலும்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க ஒரு சுரப்பி தான் இந்த தைராய்டு பாரா தைராய்டு சுரப்பி அதனுடைய பாயிண்ட் ரெண்டு காலையும் இருக்குது அப்போ நம்ம ரிஃப்ளக்ஸாலஜி முறையில் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அந்த உறுப்பு தூண்டப்படுவதால் இந்த தைராய்டு அதிகமாக சுரந்தாலும் குறைவாக சுரந்தாலும் சமநிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த ரிஃப்ளக்ஸாலஜி சிஸ்டம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உதவுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தைம சுரப்பி இது ஒரு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் தான் இது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இது சுருங்கி போயிடும் இதிலேருந்து சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி நீர் குழந்தைகளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க பயன்படுகிறது அவ்வளோதான் இதனுடைய வேலை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பேங்க்ரியா
அந்த நோய்களை குணப்படுத்தியிருக்கிறார் அதே மாதிரி நாவல் கொட்டையினுடைய பருப்பு பொறியை பயன்படுத்தி அந்த நீரிழிவு நோயை முற்றிலுமாக குணப்படுத்தியிருப்பதாக சுசுருதர் என்ற முனிவர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட நூல்களே கூறியிருக்கார் இப்படி அப்போயெல்லாம் வந்து இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு தான் இந்த மாதிரி நீரிழிவு நோய்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்பது வரலாற்று குறிப்பில் வந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அப்படி இல்லை இருபத்தஞ்சி வயசு முப்பது வயது நாற்பது வயது ஐம்பது வயது அப்படியே இளைஞர்களும் இந்த சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு தினம் தினம் துன்பம் அடைந்து வருகிறார்கள் அதற்கு அடிப்படை காரணம் இந்த பேங்க்ரியாஸ் பேங்க்ரியாஸுடைய வேலை என்ன இன்சுலினை சுரக்கிறது தான் அதனுடைய வேலை குறைவாக இன்சுலினை இந்த பேங்க்ரியாஸ் சுரந்தால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை நோய் அதிகரித்து சர்க்கரை நோய் வர காரணமாகிறது அதே போல் இந்த பேங்க்ரியாஸ் இன்சுலினை அதிகமாக சுரந்தால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை நோய் ரொம்ப குறைஞ்சி லோ ப்ரெஷர் வந்துடும் லோ சுகர் வந்துடும் ஆக இது நார்மலாக சுரக்கணும் இந்த இன்சுலின் எதுக்கு பயன்படுது நம்ம உணவுப் பொருள் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை சக்திகளை டைஜஷன் பண்ணுவதுக்கு அது பயன்படுது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருனா அந்த பிட்டியுடி சுரப்பி நமக்கு எவ்வளவு இன்சுலின் தேவைப்படுகிறது அதை எப்படி சுரக்கணும் அதை ஆர்டர் போடுறது இந்த பிட்டியுடி சுரப்பி அது சரியாக செயல்படாததுனால மால் ஃபங்க்ஷன் நிறைய ஏற்படுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் கிட்னி சிறுநீரகத்து உச்சியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பி ஆட்ரினல் சுரப்பி இதனுடைய வேலை என்ன மூணு முக்கியமான வேலை செய்யுது ஒன்று அதிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி நீர் நோஸ் வழியாக வந்து வெளியில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை கிரகித்து லங்ஸுக்கு போய் ரத்தத்தில் கலந்து இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் ஆக்சிஜனும் இரத்த ஓட்டமும் உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் சீராக செல்வதற்கு உதவி செய்கிறது தான் இந்த சுரப்பினுடைய முக்கியமான வேலை அட்ரனல் சுரப்பிலிருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன் இதை செய்யுது அது சரியாக பங்சல் ஆகலைன்னா ரத்த ஓட்டம் ஸ்லோவாகிடும் உடலில் ஆக்சன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் ஆஸ்மா வீசிங் ப்ராப்ளம் லங்ஸு நடந்த மூச்சு வாங்குதல் இப்படிப்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட காரணமாகிது அதோடு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்ட்டுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து மாறுபாடு ஏற்படும் பால்பிடேஷன் இருதய துடிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் நமக்கு வந்து நிறைய வந்து கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட் நிறைய ஆகிடும் இருதய பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஆக இந்த அட்ரினல் கிளான் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகலன்னு இருதய சம்மந்தப்பட்ட நோய்களும் லங்ஸு சம்மந்தப்பட்ட நோய்களும் ஏற்படும் ஆக அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டைஜஷன் ஆர்கான் இந்த ஸ்டமக்கு சுமால் இண்டஸ்ட்ரின் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் லிவர் கால் பிளாடர் லங்ஸு இது கிட்னி யூனரி பிளாடர் இந்த எட்டு உறுப்புகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பவர் தான் இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய அட்ரினல் சுரப்பினுடைய வேலை டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கணும்னா அட்ரினல் கிளான் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஆக இந்த அடுத்தது ப்ராஸ்லேட் சுரப்பி ஆண்களுக்கு மட்டுமே உள்ளது இது யூனரி பிளாடருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இது விரிவடையும் போது அடிக்கடி யூரின் போயிட்டே இருக்கும் சில மாற்றங்கள் இருக்கனால நிறைய பேருக்கு இதில் கேன்சர் வந்து காரணமாக இருக்குது ஆக இந்த ஏழு சுரப்பிகளும் பத்து உறுப்புகளும் தான் பருவத்திலேருந்து பிறப்போரையும் நம்மளை வந்து இயக்குது அதுலேயும் இந்த தைராய்டு சுரப்பி முக்கியம் ஏன்னா நம்ம உடலில் இருக்கிற தசை மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் அதே மாதிரி டைஜஷன் ஆர்கான்ஸ் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாய் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த ஹார்மோன் வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் அது சிறப்பாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதே மாதிரி பத்து உறுப்புகள் ஏழு இண்டோகுரின் சிஸ்டத்துக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகள் இயற்கையாக கால் பாதங்களில் உள்ளன அப்போ இதில் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது மூலம் தான் உடலில் வந்து இயக்க நிலை ஏற்படுது இதான் வந்து ரிஃப்ளக்ஸ் ஆல சிஸ்டம் தான் முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஆல சிஸ்டத்தின் மூலமாக சாதாரண வாக்கிங் போகிறோம் வாக்கிங் போகும்போது என்னென்னா இப்போ செப்பல் போட்டு போகிறோம் சூ போட்டு போகிறதுனால நம்ம எர்த்துக்கும் நமக்கும் ஒரு தொடர்பு இல்லை எர்த்து வந்து பிக்கஸ்ட் மேக்னட் சாதாரணமாக வாக்கிங் போகும்போது கால்களில் செப்பல் இல்லாமல் நடந்து பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்ம எர்த்துக்கு நமக்கு ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்தி பாதபித்த கவம் என்று சொல்லக்கூடிய உடலில் இருக்குது சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம பூமிக்கு உள்ளது ஏன்னா பூமி வந்து பிக்கஸ்ட் மேக்னட் அப்போ இப்போ செப்பல் சாக்ஸ் போட்டுக்கிட்டு டெய்லி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் நடக்கிறதுனால உடலுக்கு மூவ்மெண்ட் எனர்ஜி கிடைக்கிறத தவிர முழுமையான ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பெரும்பாலும் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் நடக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரைகள் டாக்டர்கள் சொன்னாலும் நம்ம வந்து செப்பல் இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல நடக்கிறது மூலம் கொஞ்சம் நல்ல ஆர்கான் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் எண்டோக்ரீன் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் நர்வ் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதே போல் பிளட் வெசில்ஸ் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் சீரான இரத்த ஓட்டங்கள் ஏற்படும் அப்போ ரிஃப்ளக்ஸாலஜி முறையினுடைய கான்செப்ட் என்னென்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய பத்து உறுப்புகள் ஏழு நாளமில்லா சுரப்பிகள் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் உள்ள துற
நம்ம உடலில் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி சீரான இரத்த ஓட்டம் ஏற்படும் எல்லா இடங்களுக்கும் இரத்த குழாய் விரிவடைந்து சீரான இரத்த ஓட்டமும் ஆக்சிஜனும் சென்றடைகிறது இதன் மூலம் உடலில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் இறந்த செல்கள் படிப்படியாக உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன நாம் மீண்டும் ஆரோக்கிய நிலைக்கு திரும்புகிறோம் இதுதான் இதனுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் அதனால் வந்து ஒருத்தர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா இது ஒரு அற்புதமான இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறை நாங்கள் வந்து நடத்தக்கூடிய பயிற்சியில் ஒரு நாள் பயிற்சி கொடுக்குறோம் அவங்க செல்ஃபாக பண்ணுறது கொடுக்குறோம் ஒரு ஒரு சார் டிப்ளமா கோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அதை முறையாக படித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் பெற்று பகுதி நேரம் முழு நேரம் தொழில் செய்து வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தலாம் இது வந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இல்லாது இது எந்த விதமான கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை எடுத்துக்காட்டி நோய்கள்லேருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு பயன்படுது தான் கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சையினுடைய முக்கியமான நோக்கம் இதில் வந்து நோய்க்குறி அறிய முடியுமா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு என்ன நோய் வந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதே டயக்னோஸ் சிஸ்டம் அதில் வந்து மாடர்ன் மெடிசன் பண்ணோம் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பண்ணி தான் என்ன நோய்னு பார்க்குறாங்க நம்ம கால் பாதங்களில் வச்சு எப்படி நோய்க்குறி அறிகிறது அப்படின்னா கால்களில் பார்க்கும்போது எந்தெந்த ஆர்கான் இப்போ ஹார்ட்டு அடுத்தபடியாக எடுத்தோம்னா ஸ்ப்ளின் மண்ணீரல் கிட்னி யூரினரி பிளாடர் லிவர் கால் பிளாடர் லிவர் கால் பிளாடர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸு ஸ்டமக்கு சுமால் இண்டஸ்ட்ரின் லார்ஜ் இண்டஸ்ட் ஆக இந்த பத்து உறுப்புகள் உள்ள இடம் ஏழு எண்டோகிரீன் பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் அப்படியே பார்ப்போம் பார்க்கும்போது கலர் டயக்னோசிஸ் அந்த ஒரு இடத்த வச்சு அந்த கலர் அந்த இந்த ஹார்ட் பாயிண்ட்னா அதில் என்ன கலர் இருக்குது உடலுக்கு தக்கவாறு கால்கள் நிறம் ஒருவருக்கு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் சில பேருக்கு அப்படியே வெள்ளையாக இருக்கும் சில பேருக்கு ரோஸ் கலரில் இருக்கும் சில பேருக்கு கொஞ்சம் கருப்பு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் இப்படி உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி கால் ஒரே அளவாக நிறமாக இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு இடங்களில் ஏற்படக்கூடிய நிற மாற்றங்களை வைத்து அந்த உறுப்பு எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வழிகளை வைத்து கண்டுபிடிக்கிறது அன்ஃபேரபிள் பெயின் இப்போ ஹார்ட்டில் வந்து அழுத்தம் கொடுக்குறோம்னா அது தாங்க முடியாத வழி ஹார்ட் பாயிண்டில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் கண்டிப்பாக தாங்க முடியாத வழி லிவர் பாயிண்டில் இருந்துச்சுன்னா லிவரில் பிரச்சனை இருக்கும் தாங்க முடியாத ஒரு வழி தைராய்டு பாராய்டு பாயிண்டில் இருந்தால் அந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும் தாங்க முடியாத ஒரு வழி கிட்னி பாயிண்டில் இருந்தால் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்போ வழிகளை வைத்து அந்த எந்த உறுப்பு பாதிக்கப்படுதுன்னு டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு இது அற்புதமாக பயன்படும் இப்போ அரை மணி நிலையிலே சிகிச்சை எடுத்து நம்ம வந்து உடலை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா உடல் வந்து அஞ்சு சதவீதம் பாதிக்கப்படும் போது யாரும் முறையாக சிகிச்சை எடுக்கிறது இல்லை கடைசியாக வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து அந்த ஆர்கான் பாதிக்கப்படும் போது தான் எப்படியாவது நம்ம உடலை நோய்கள்லேருந்து குணப்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் சிகிச்சை முறைகளை தீவிரப்படுத்துகிறாரு இதுதான் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது அதனால் எந்த பாதிப்பு வந்தாலும் ஆரம்ப நிலையிலே எளிமையாக சிகிச்சை முறையை மேற்கொள்வதன் மூலம் நாம் அந்த நோயிலிருந்து விடுபட்டு ஆரோக்கியமாக வளரும் சரிங்களா இந்த ரிஃப்ளக்ஸாலஜி முறையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டென் ஆர்கான் செவன் எண்டோக்ரீன் கிளாண்டு இதனுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி பார்த்தோம் ஏன்னா நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் நம்மளுடைய உடல்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை பாதுகாப்பதற்காக தான் நம்மளுடைய உள் உறுப்புகள் வேலை செய்கிறது அதே போல் எண்டோக்ரீன் சிஸ்டம் வேலை செய்கிறது ஆக அந்த இயற்கைக்கு மாறாக நாம் செயல்படும் போது உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்படுகிறது ஆக நம்முடைய உடலுடைய தத்துவங்களை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் நாம் எதிர்காலத்தில் இன்றைய நாம் வாழுகின்ற காலகட்டத்திலும் நம்முடைய எதிர்கால ஜெனரேஷனும் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு இந்த கால் பாத சமுச்சை நமக்கு அற்புதமாக பயன்படும் ஒவ்வொருவரும் நம் உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடலுடைய இயக்கங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம் முன்னோர்கள் கடைபிடிக்கப்பட்ட அந்த பழக்க வழக்கங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவைகளை முறையாக கடைபிடிப்பதன் மூலம் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் இதுதான் அந்த முக்கியமான கான்செப்ட் ஏன்னா ஒரு நோய் வரும்போது நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் மட்டும் துன்பப்படுவதில்லை அந்த குடும்பமே துன்பப்படுகிறது ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு கேன்சர் வருகிறது என்றால் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய உறவினர்கள் தாய் தந்தை அவருடைய மகன் அவருடைய மனைவி இப்படி பல்வேறு வகையிலே பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு மனைவிக்கு ஏற்படும்போது கணவன் பாதிக்கப்படுகிறார் குழந்தைகள் மன ரீதியாக பாதிக்கப்படுகிறது இப்படி ஒரு நோய் ஏற்படும் போது அவரை மட்டுமல்லாமல் அவர் சார்ந்தவர்களுமே துன்பப்படக்கூடிய அவலநிலை ஏற்படுகிறது அப்போ இயற்கையாகவே அந்த நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க நம் உடல் செயல்பாடுகளை நாம் தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆக நம
முறையாக பயிற்சிகளையும் செய்து வருவதன் மூலம் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் இதைதான் நாமும் கடைபிடிக்க வேண்டும் எதிர்கால சமூகமும் கடைபிடிக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை நாம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஆக இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை மூலம் நாம் கால்களில் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் தூண்டப்படுகின்றன இரத்த குழாய்கள் விரிவடைந்து சீரான இரத்த ஓட்டம் உடலில் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் செல்கிறது அதன் மூலமாக உடலில் எந்தெந்த பகுதியில் நச்சுப்பொருள்கள் கழிவுப்பொருள்கள் இறந்த செல்கள் தேக்க நிலை அடைகிறதோ அவையெல்லாம் படிப்படியாக உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றது மீண்டும் உடல் ஆரோக்கிய நிலைக்கு திரும்புகிறது நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நோய் ஏற்பட அடிப்படை காரணம் என்னென்னா நம்ம உடலில் நச்சுப்பொருள்கள் கழிவுப்பொருள்கள் தேக்க நிலை தான் அந்த நச்சுப்பொருள்கள் கழிவுப்பொருள் உடப்பில் எந்த பகுதியில் தேக்க நிலை இல்லாமல் அடிக்கடி வெளியேறிவிட்டால் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் அதுக்கு தான் இந்த கால் பாத அழுத்த முறை சிகிச்சை நம்ம கால் பாதங்களில் முறையை அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் இது வந்து இந்த கழிவுப்பொருள்கள் நச்சுப்பொருள்கள் வெளியேறுவதற்கு நூறு சதவீதம் உதவுகிறது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடலில் முக்கியமான பகுதி வந்து ஸ்பைனல் கார்டு இந்த ஸ்பைனல் கார்டு ரப்பர் மாதிரி வளையக்கூடிய தன்மை உடையது ஆக இதனால் தான் நம்ம யோகா பயிற்சிகள் செய்யும்போதோ தியான பயிற்சிகள் செய்யும்போதோ வேறு எந்த பயிற்சி செய்தாலும் ஸ்பைனல் கார்டு அப்படியே வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அப்போ அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் தான் நம்ம பிரெயின்லேருந்து உள்ளந்தண்டிலேருந்து கனெக்டட் உடையது ஸ்பைனல் கார்டு அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த உள்ளுறுப்புகள் தொடர்புடைய நெருவு சிஸ்டம் பிளட் வெல் சிஸ்டம்லாம் நிறைய கனெக்டடில் இருக்குது இதில் மொத்தமாக நாலு பகுதிகள் மிக முக்கியமானது சர்வைக்கல் தொராசிக்கல் லம்பர் சேக்ரட் இந்த சர்வைக்கல் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஏழு எலும்பு கனெக்டட் உள்ளது இன்றைக்கு பெரும்பாலும் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய கழுத்து பிடிப்பு கழுத்து வலி கழுத்து திருப்ப முடியாமல் கழுத்து ஸ்டிப்னஸ் இது யாருக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா இன்றைய இளைஞர்கள் பார்த்தோம்னா எல்லாம் டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுனால நிறைய பேர் சிட்டிங்லேயே வந்துட்டு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் அதை ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஒரே பார்வையை ஒரு நேர்கோட்டில் செலுத்துகிறார்கள் அதன் மூலயமா அந்த ஸ்டிப்னஸ் அதிகமாகிடுது ஸ்டிப்னஸ் அதிகமாகும்போது என்ன ஆகுது தலைவலி ஏற்படுகிறது கண் பார்வை திறனில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது மென்டல் தூக்கமின்மை இப்படி பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட காரணமாகிறது அவங்களாம் நான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு மணி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த கனெக்டட் பாயிண்ட் கட்டவரல் பக்கத்தில் இருக்குது அதில் ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுங்க அப்படி அதை உடனே ரிலீஃப் ஆகிடும் ஆக ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகல சிஸ்டில் அப்பப்போ அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் பொசிஷன் அந்த கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்வைக்கல் பார்ட்டுக்கு ஏற்படுவதன் மூலம் இந்த தசை மண்டலம் விரிவடைகிறது பிளட் வெசல்ஸ் விரிவடைகிறது நரம்பு மண்டலம் விரிவடைகிறது இதெல்லாம் ஞாபக சக்தியை கொடுக்கும் மன அழுத்தத்தை போக்கும் தூக்கமின்மையை போக்கும் நல்லா என்ஜாயாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் நம்ம எதையும் செய்யாமல் அப்படியே ஒர்க் அப் பண்ணிவிட்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்டிப்னஸ் ஏற்பட்டு கழுத்து திருப்ப முடியாது அதிகமான கழுத்து வழிகளால் துன்பப்படுகிறார்கள் இதான் ஆங்கில மருத்துவத்தில் போனோம்னா சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசி சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசி ஸ்டிப்னஸ் இப்படிலாம் பல பெயர்கள் நம்ம சொல்லுவோம் சில பேருக்கு எமர்ஜென்சிக்கு போகும்போது இந்த கம்ப்ரஷன் ஆகும்போது ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய அவல நிலையை ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொராசிக்கல்னு ஒரு பார்ட்டு பன்னெண்டு எலும்புகள் இதில் என்னென்ன நிறைய அந்த காலத்தில் கேஸ்டபிள் அதிகமாக இடுப்பை பிடிச்சிக்கும் அப்போ வந்து அந்த சொம்பை வந்து அப்படியே கொண்டு வந்து ஒரு கற்புரத்தை காட்டி அது உள்ளே காட்டிட்டு அப்படியே சொம்பை நடு முதுகில் சாத்திருவாங்க அப்படியே பிடிச்சிச்சின்னா அந்த என்ன ஆகும் அந்த கேஸ் அந்த காற்றை பிடிச்சி இழுத்து விடும்போது அது ரிலீஃப் ஆகிடும் அந்த முறை தான் இன்றைக்கி வந்து கப்பிங் தெரப்பி அப்படிங்கிற ஒரு சிகிச்சை முறை உலகம் முழுவதே பின்பற்றப்படுகிறது ஆக அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த லம்பார் சேக்கரல் இந்த பகுதி தான் அதிக பாதிப்பு மகளிருக்கு அதிகமான பாதிப்பு இளைஞர்களுக்கு அதிக பாதிப்பு டூ வீலர் ஓட்டுறவங்களேருந்து சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களேருந்து வெயிட் அதிகம் தூக்குறவருக்கு இந்த லம்பார் சேக்கரல் பாதிக்கப்படும் அதனால் என்ன பார்த்தோன்னா லம்பார் ஒன்றுலேருந்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சேக்கரல் ஒன் டூ லம்பார் ஃபோர் ஃபைவ் சேக்ரல் ஒன் டூ த்ரீ இதில் தான் நிறைய பாதிப்பு இதில் வரும்போது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கால்கள் வந்து நடக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் கால்கள் வந்து அதிகமான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது ரொம்ப நேரம் நடக்க முடிய நடக்க முடியாது ஸ்டெப் ஏறது கஷ்டமாக இருக்கும் இது இப்படி பல்வேறு பாதிப்புகள் இந்த ஸ்பைனல் காலில் ஏற்படுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒர்க் என்ன அதற்கு தகுந்தால் போல் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ரிஃப்ளக்ஸாலஜி முறையில் கால் பாதங்கள் இருக்கக்கூடிய நம்ம உடலுக்கு தொடர்புடைய பகுதிகளில் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அந்த பகுதிக்கு சீரான ரத்த ஓட்டம் ஆக்சிஜன் செல்வது செய்வது செல்வதன் மூலம் உடனடியாக வந்து அந்த நிவாரணம் கிடைக்கிது நம்ம ஆக இந்த ரிஃப்ளக்ஸால
ரிப்ளக்ஸாலஜி சிஸ்டத்தில் கால் பாயிண்டில் லிம்பட்டிக் பாயிண்டுக்கு தொடர்புடைய புள்ளிகள் இருக்குது அதில் வந்து அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் அது தூண்டப்படுவதால் நமக்கு உடலில் வந்து நோய் இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை அதிகப்படுத்துது அதாவது இந்த ஆக்சிடென்ட்டில் காயங்கள் ஏற்படும் போது விரைவாக அது குணமாவதற்கு அந்த லிம்பட்டிக் சிஸ்டம் உதவுது ஆக லிம் கிளாண்டு நல்லா ஃபங்க்ஷனாலே ரத்தத்தில் சக்கரைகளை கட்டுப்படுத்துவோம் கேன்சர் கிருமிகளை வெளியேற்றுவதற்கும் நம்ம உடலுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கிடைப்பதற்கும் அந்த சிஸ்டமும் நமக்கு பயன்படுது ஆக ரிப்ளக்ஸாலஜி என்பது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளுக்கு தொடர்புடைய கால் பாதங்கள் இருப்பதால் அவரின் முறையாக அழுத்தம் கொடுப்பது மூலம் உள்ளுறுப்புகள் தூண்டப்படுவதால் எல்லாம் பயன்படும் இந்த இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகளை ஒவ்வொருவரும் கற்றுக்கொண்டு தினமும் கடைபிடிப்பது மூலம் நாம் பிறந்தது முதல் இறப்பு வரை ஆரோக்கியமாக வாழலாம் இதில் முக்கியமாக என்னென்ன இறுதி காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது வயது தாண்டிட்டாலே இன்றைக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடல் ரீதியாக நிறைய பாதிப்புகள் வருது நம்முடைய பணிகளை நாமே செய்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை எண்பது வயசு உள்ளவங்களாம் நிறைய படுத்தப்படுக்க ஏறாங்க அவங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுது அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஆலஜியை கடைபிடித்து வருவது மூலம் இறுதி காலகட்டத்திலும் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் நம்முடைய பணிகள் நாம் செய்து கொள்வதற்கு இது பயன்படும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கைகள்லேயும் வந்து இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஆலஜி இருக்குது கால்கள்லேயும் இருக்குது இந்த கைகளில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து போயிட்டே இருக்கீங்க சிலிப்பாகி கீழே உழுந்துடும் கீழே உழுந்தோடனே நம்மளால் வந்து ஏந்திரிக்க முடியாது கீழே உழுந்துட்டோம் அப்படின்னா உடனடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிங் பிங்கர் வந்து இந்த காலுடைய கனெக்டட் இந்த ரிங் பிங்கரு இந்த காலுடைய கனெக்டடு இந்த ரிங் பிங்கர் இந்த காலுடைய கனெக்டட் கீழே அப்புறம் டூ வீலரில் போகும்போது கீழே உழுந்துடுறோம் கால் மாட்டிக்குது ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த விரலில் அப்படியே நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பொசிஷன் ரத்த ஓட்டினா டக்குன்னு போயிடும் இந்த மரப்பு தன்மை நல்லா நீங்கிடும் அழகாக வந்து ஏந்திச்சிடும் இன்றைக்கு மகளிர்களாக இருந்தாலும் சரி இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையும் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் தவறுதலாக வலிக்கு கீழே விழுந்தாலோ ஏதாவது இடர்பாடுகள் மூலமாக ஸ்லீப்பாகி கீழே விழுந்தாலோ உங்களால் எந்திரிக்க முடியவில்லை என்றால் உடனடியாக இந்த ரிங் பிங்கர் ரிங் பிங்கரில் நல்லா ப்ரெஷர் கொடுங்க ப்ரெஷர் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா கால்கள் வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் தன்மை வந்துடும் நம்ம ஈஸியாக எழுந்திரிச்சு வந்துடலாம் இதை அற்புதமாக வைத்துக்கலாம் நீங்களும் பயன்படுத்திக்கலாம் உங்கள் நண்பர்களும் சொல்லலாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் அப்படின்னா மூட்டு வலி இன்றைக்கி நிறைய மகளிருக்கு மூட்டு வலி ஆர்வ கோளாறு காரணமாக நிறைய கோயிலுக்கு போயிடுறாங்க மூட்டு வலியை மறந்து இறைவ பக்தி மூலமாக கீழே உட்காந்துடுறாங்க ஏந்திரிக்கும் போது தான் ஐயோ வலிக்குதே வலிக்குதுங்கிறாங்க இது மாதிரி கார்கள் போகும்போது திருமண விழாக்களுக்கு போகும்போது ஏதாவது டூரிஸ்ட் போகும்போது வீட்டில் இருக்கும்போது படி ஏறும்போது இந்த மூட்டு வலியுடைய தாக்கம் வலிகள் சில பேர் கண்ணீர் விட்டு அழுகக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது அவலநிலை அதுக்கு அற்புதமாக நம்ம உடலில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரிங் பிங்கர் தெரியும் ரிங் பிங்கரில் இந்த மூட்டு இந்த மூட்டு இந்த வரலில் ரைட் சைடில் மூட்டு வலி கடுமையாக இருந்தால் ரைட் சைடில் இந்த மூட்டில் அப்படி வச்சு அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே பாருங்கள் அப்படியே ப்ரெஷர் இது மாதிரி கொடுங்க இங்கே கொடுக்கும்போது இங்கே கடுமையாக வலி இருக்கும் இதான் வந்து இந்த மூட்டுடைய கரஸ்டான் பாயிண்ட்டு இதை லேசாக அப்படி அப்படியே கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்தில் இந்த மூட்டு வலி குறைஞ்சிடும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர் போயிட்டு வழி இல்லாமல் வீட்டுக்கு போகலாம் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போனீங்களோ வழி இல்லாமல் போகலாம் அதனால் ரைட் சைடில் வழி இருந்தால் ரைட் சைடுடைய கால்களில் இந்த ரிங் பிங்கரில் இந்த மூட்டில் கொடுங்க லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் லெஃப்ட் சைடில் இந்த மூட்டில் கொடுங்க எல்லாருக்குமே உங்கள் ஏஜ்டு பீப்புள் வீட்டில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் இந்த மூட்டு வலி இருந்து நிவாரணம் கிடைப்பதற்கு இந்த அற்புதமான இந்த அக்கு ப்ரெஷர் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு பயன்படும் அதோடு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி எல்லா பேருக்கும் வந்து எமர்ஜென்சி வந்து மயக்க நிலை எல்லா பேருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக மயக்கம் ஏன் ஏற்படும் அப்படின்னா உடலில் வந்து ஏதாவது நோய்களுடைய தாக்கம் அதிகமாகும்போது ஏற்படக்கூடிய மயக்க நிலை ஒன்று ஒருத்தருக்கு வந்து சுகர் இருக்குது சுகர் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டுனா தெரியும் மயக்கம் வரும் நடந்து போயிட்டு இருப்பார் டக்குன்னு விழுந்துருவார் அதே மாதிரி சுகர் லெவல் ரொம்ப அதிகமாகும்போது டக்குன்னு மயக்கம் எடுத்து விழுந்துருவார் அதே போல் ப்ரெஷர் அதிகமாகும்போது மயக்கம் வந்துடும் ரொம்ப லோவாகும்போது மயக்கம் வந்துடும் இது ரெண்டு டைப்பு உணவே சாப்பிடாமல் இருந்தாலும் உடலுடைய எனர்ஜி குறையிறதுனால ஏற்படக்கூடிய மயக்கம் இது உடல் ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புனால் ஏற்படும் மயக்கம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட் டூ வீலரில் போகிறோம் டக்குனு ஏன் மோதிடுறோம் மயக்கத்தை விழுந்துடுவோம் பஸ்ஸில் போகிறோம் சின்ன விபத்து இல்லாது மயக்க இது ஏற்படும் எந்த நேரத்தில் மயக்கம் ஏற்பட்டாலும் மயக்கத்திலிருந்து உடனடியாக நிவாரணம் பெறக்கூடிய ஒரு அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட் அது எங்கே இருக்குன்னா மேலுதட்டி நடுப்பகுதி மிடில் ஆஃப் த அப்பர் லிப் அப்படி கட்டாரில் அப்படி வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சு நல்லா ப்ரெ
மிடில் ஆஃப் த அப்பர் லிப்பில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு அக் அக்கு ப்ரெஷர் புள்ளி அனைத்து வகையான மயக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் இன்றைக்கி சின்ன குழந்த பெரிய குழந்தை வலிப்பு வரும் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நல்ல ஏழை பணக்காரர்களுடைய வாறுபாடு இல்லாமல் எந்த நேரத்தில் இந்த வலிப்பு வருதோ அப்போ கீழே விழுந்துடுறாங்க அப்போ அந்த வலிப்புலி இருந்து பாதுகாத்துக்குள்ளே இந்த புள்ளி வந்து அற்புதமாக போயிடும் இந்த வலிப்பு அடிக்கடி வர்றவங்க டெய்லி காலையில் வந்துச்சு இதை வச்சு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் நல்லா ப்ரெஷர் கொடுங்க தொடர்ந்து ஒரு டூ மந்த் பண்ணிவிட்டு வாங்க இந்த வலிப்பு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது வராது ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பை பிரெயினில் போயிடுது இதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எந்த இடத்துல வேணாலும் இந்த புள்ளியை வந்து பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட் நம்ம உடலில் இருக்குது இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தால் தான் நம்ம உடலில் எந்த கிருமி சம்மந்தப்பட்ட நோய்களும் அட்டாக் பண்ணாது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனாங்கிற நோய் வந்து உலகத்தையே ஆட்டி படைத்தது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவர்கள் உயிரிழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டது அப்போ உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஏற்படுத்தும் போது அந்த கிருமிகளோட நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் பயிட் பண்ணி அதை வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் உடையது அப்போ இதுக்கு ஒரு அக்கு பஞ்சர் பாயிண்ட்டு கட்டுப்பாடு மையம் உடலில் இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் எல்போ கிரீஸ் இந்த லேட்ரல் காரணம் வந்து எல்போ கிரீஸ் இந்த கிரீஸ் முடிகிற இடத்துல இதுக்கு அப்படியே கையை அப்படி வச்சு இப்படி இப்படியே ரொட்டேஷன் ப்ரெஷர் இப்படியே டெய்லி மார்னிங் வந்து டுவெண்ட்டி கவுண்ட் அப்படியே கொடுத்துட்டே வாங்க உடலில் வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து அதிகமாகும் அற்புதமான ஒரு புள்ளி வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உடலிலே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான புள்ளி வந்து இங்கே இருக்குது இது வந்து அடிக்கடி எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் அதே போல் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு உங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு புள்ளி வந்து உடலில் ஏற்படக்கூடிய வெளி வெளியேறக்கூடிய ரத்தத்தை கட்டுப்படுத்துது இப்போ சுமால் ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுது சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுது நம்ம ஒரு டவுலை போட்டு கட்டி ரீச் டு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அந்த வழியில் இந்த மிடில் ஆஃப் த எல்போ கிரீஸ் இந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கிரீஸில் இந்த இடத்துல அப்படி அப்படி கையை வச்சு அப்படியே நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா உடலிலிருந்து அதிகமான வெளியேறக்கூடிய ரத்தத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பாயிண்ட் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் இதை கொடுங்க படிப்படியாக வெளியேறக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா பிளட்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகுது இதையும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் எய்டு ரெமெடிக்கு பயன்படுத்தும் ஏன்னா உயிர் வந்து ஒரு தடவை போயிட்டால் திருப்பி வராது அப்போ நம்ம உடலானது சில பகுதிகளில் நம்ம உடலை பாதுகாப்பதற்காக சில பாயிண்டெல்லாம் அப்போ இங்கே இருக்குது இதை தான் சித்தர்கள் முனிவர்கள் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த இயற்கை சார்ந்த பல்வேறு மருத்துவ முறைகள் அப்போ காலப்போக்கில் நம்ம இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை அனுபவ அடிப்படையில் கற்றவர்கள் தெரிந்தவர்கள் அறிந்தவர்கள் சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு இது போல் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே நல்ல குறிப்பு தகவல்களை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதை பார்க்குறவங்க எல்லாேருக்கும் சொல்லணும் எல்லாரையும் பார்க்க சொல்லணும் சொல்லணும் அப்போ தான் இந்த கலைகள் வளருவதற்கு அழியாமல் பாதுகாப்பு பயன்படும் இன்றைக்கு வந்து இந்த நம்ம இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக கால் பாத சிகிச்சை மூலம் பயன்களையும் அது பயன்பாடுகளையும் இது எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதையும் விளக்கமாக இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறையில் ஒன்றான கால் பாத சிகிச்சை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் கால் பாத சிகிச்சை பயிற்சி பெறுவதற்கும் சிகிச்சை பெறுவதற்கு அனுபவம் டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் முப்பது ஆண்டுகள் அனுபவமிக்க மருத்துவர் அண்ணாநகர் சென்னை நைன் நன்றி வணக்கம்